കർത്താവിൻ്റെ ധനിമൊരു നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടു മാറകട്ടെ മെറ്റനൊയ്യ എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ചില നാളുകളായിട്ട് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തി ഒന്നും രണ്ടും അധ്യായങ്ങളെ ആസ്പദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തലമുറ അറിയേണ്ടെന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നും നമ്മൾ അതിൻ്റെ അനന്തരമായിട്ടുള്ള ചില വിശദീകരണങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാ ദിവസം വന്നതുപോലെ ഇന്നും നമ്മളോടൊപ്പം കർത്തവൻദാസൻ ഷാജി മാത്യു അതുപോലെ കർത്തവൻദാസൻ പാസ് എ ബി എരു ആദിയായ ദൈവദാസന്മാരുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അർത്ഥവത്തായ സന്ദേശങ്ങളെ കർത്തവൻ്റെ ദാസന്മാരിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ന് നമ്മൾ അപ്പോസൽ പ്രവർത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യം മുതലുള്ള ചില ഭാഗങ്ങളാണ് ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവർ അപ്പോസ്റ്റ്വലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടും കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ചും അപ്പം നുറുക്കിയും പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചും പോന്നു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അതിലെന്താണ് അപ്പോസ്തോലിക ഉപദേശം അപ്പോസ്തോലിക ഉപദേശത്തിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ പ്രസംഗം എന്തായിരുന്നു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ വിഷയം എന്തായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇന്ന് നമ്മളതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായ കൂട്ടായ്മയിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഒട്ടനവധി ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പദമാണ് ഈ കൂട്ടായ്മ എന്താണ് ശരിക്കും ദൈവം അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൂട്ടായ്മ എന്ന ആ വാക്കിനകത്ത് ആദ്യമ സഭ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തു പോകുന്നത് ആ കൂട്ടായ്മയ്ക്കകത്ത് ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും കൂടി വരവും കൂട്ടായ്മയും തമ്മിൽ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കൂട്ടായ്മയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് നല്ല ഒരു പഠിതാവിനെ പോലെ ദൈവദിനത്തെ നന്നായി പഠിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കും നിങ്ങളുടെ പേനയും നിങ്ങളുടെ ബൈബിളുകളുമായി നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുക അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് കൂട്ടായ്മയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വിലയിരുത്താം കൂട്ടായ്മ എന്നാൽ എന്ത് ബൈബിൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് കർത്തവരദാസന്മാർ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം കൂട്ടായ്മ എന്നാൽ എന്ത് പാസ് പറഞ്ഞതുപോലെ കൂടിവരവും കൂട്ടായ്മയും രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് പോയി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മീറ്റിങ്ങിന് പോയി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പക്ഷേ കൂടിവരവ് ആവശ്യമാണ് എങ്കിലും കൂട്ടായ്മ വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് കൂട്ടായ്മയെക്കുറിച്ച് പലർക്കും പല രീതിയിലുള്ള ധാരണയാണുള്ളത് ചിലരുടെ ചിന്ത ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാണ് കൂട്ടായ്മ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുണ്ട് ഒരു പെങ്കൊച്ചിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ ഭയങ്കര നല്ല ഫെലോഷിപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ കാര്യം എല്ലാ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞാലും കെ എഫ് സി ഉണ്ട് അപ്പം അവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കെ എഫ് സി കഴിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ കെ എഫ് സി കഴിക്കുന്നതിനകത്ത് തെറ്റൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതോ അതൊന്നും ഒരു തെറ്റായിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ കൂട്ടായ്മ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തൊരു കാര്യം ഇവിടെ കൊയ്നോനി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കൊയ്നോനിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണല്ലോ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കൊയ്നോനിയ എന്ന വാക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു മീനിങ് അതിനുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് കൂടിവരവല്ല കൊയ്നോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെലോഷിപ്പ് ഈ ഫെലോഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒരാൾ പറഞ്ഞത് ടു പീപ്പിൾ ഇൻ വൺ ഷിപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫെലോഷിപ്പ് അതായത് ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഒരേ ധാരണയോടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് പോകുന്നവരുടെ ഒരു സംഗമം അല്ലെങ്കിൽ അവർ അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ കൂട്ടായ്മ അപ്പോൾ കൂട്ടായ്മയിൽ പല മനോഭാവത്തോടു കൂടെ ഇരിക്കുന്നവരും പല ആവശ്യ പല ആഗ്രഹങ്ങളോടു കൂടെ ഇരിക്കുന്നവരും പല ദിശകളിലേക്ക് പോകുന്നവരും ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് അത് കൂട്ടായ്മയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മള
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഫെലോഷിപ്പ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാര്യം ഒരു ഒരേ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന നിലയിൽ ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് പറ്റത്തുള്ളൂ അതാ നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തില് അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തില് കർത്താവ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ ദിനം പ്രതി സഭയോട് ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അത് രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി ചർച്ചിലെ ഫെലോഷിപ്പിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പാപത്തിൽ കിടന്ന മനുഷ്യനെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വില കൊടുത്തു ആ വിലയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മളത് പറഞ്ഞതാണ് ആ ലോഡ്ഷിപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം കർത്താവിന് ദാസൻ സാജു ബ്രത പറഞ്ഞ പോലെ ഒറ്റ ലക്ഷ്യമായിരിക്കും അവരെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടവരായിരിക്കും ഒരു മനപ്പെട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ ഒരുമിച്ച് കൂടി വരുന്ന അതായിരിക്കും ഫെലോഷിപ്പിന് എന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പറഞ്ഞതിന് ഒരു ഉള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് അടിസ്ഥാനപരമായ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എൻ്റെ ചിന്തയിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഉണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ ലോകത്തിൽ നിന്നും പാപത്തിൽ നിന്നും ന്യായവിധിയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹം ക്രിസ്തു കേന്ദ്രിതമായ ജീവിതം നയിക്കുവാനായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിലാണ് ഈ അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ഫെലോഷിപ്പ് അപ്പോൾ കൂട്ടായ്മ എന്നുള്ള വാക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മ രണ്ട് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള കൂട്ടായ്മ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ യൂണിറ്റി ആൻഡ് യൂണിയൻ യൂണിറ്റി വേറെ യൂണിയൻ വേറെ എങ്കിലും രണ്ടും അടിസ്ഥാനപരമായി യോജിച്ച് കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള യൂണിയനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കർത്താവും ഒരുമിച്ചാണ് എബിപാസ് പറഞ്ഞതുപോലെ വൺസ് യു ആർ സേവ്ഡ് യു നോ യു ആർ ലീവിങ് എവറിതിങ് ബിഹൈൻഡ് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒരു ഉപേക്ഷണമില്ലാതെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ഞാൻ പോകണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറ്റത്തില്ലല്ലോ എനിക്കിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ തിരുവല്ലായി വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തിരുവല്ലായി നിൽക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോ എനിക്ക് എറണാകുളത്തിന് പോകണമെങ്കിൽ തിരുവല്ല വിട്ടിട്ട് എനിക്ക് എറണാകുളത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏത് അവസ്ഥയിലാണോ അവിടെ നിന്ന് അത് വിട്ടാൽ മാത്രമേ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ശരിയാകുന്നത് സോ ഐ ആം സേവ് ഫ്രം ഈവൻ ദി പ്ലേസ് വെയർ ഐ ആം സ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് ദ ദ ഡ്വെല്ലിംഗ് പ്ലേസ് പ്ലേസ് വെയർ ഐ ആം സ്റ്റാൻഡിങ് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി എൻ്റെ ഡ്വെല്ലിംഗ് പ്ലേസ് എൻ്റെ വാസസ്ഥലം മാറുകയാണ് ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുത്രൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജ് അതുപോലെയുള്ള ആ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് അല്ലാതെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ഫോൾസ് അഷുറൻസ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല കൈപൊക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്നല്ല ഉപേക്ഷണം അതിനകത്ത് അനിവാര്യമാണ് ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് എ യൂണിയൻ വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ഏകീഭാവത്തിൽ അവനിലായി തീരുകയും അവൻ നമ്മളിലായി തീരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ അതാണല്ലോ കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ യോഹനൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന അതാണ് അവനോട് കൂട്ടായ്മ എന്നാൽ അവനോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകുന്ന യോഹനൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോടും കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ഞാൻ ഞങ്ങളിത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്ന അപ്പോൾ ദൈവവുമായി കൂട്ടായ്മ ഉള്ളവരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് സഭ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ സഭയിലേക്ക് ചേർത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവവുമായി കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കിയവരുണ്ട് അവരെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ചർച്ച് ഇപ്പം ശരിക്കും സാജു ബ്രദറെ ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യത്തില് അവർ അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടു അപ്പം നമ്മൾ ഈ ടീച്ചിങ്ങും പ്രീച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നു ദൈവ വചന ശുശ്രൂഷയിലാണ് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഫെലോഷിപ്പ് വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നത് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഫെലോഷിപ്പ് പ്രോപ്പറായാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ അന്യോന്യമുള്ള കൂട്ടായ്മയും വെളിപ്പെട്ട് വരും തീർച്ചയായും ശരിക്കും അത് ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയാണ് അവിടെ നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി കാണേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ നമുക്ക് ആ 
ഹൊറിസോണ്ടൽ കൂട്ട് സഹോദരങ്ങളുമായിട്ടും ആ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഊഷ്മള ബന്ധത്തിലേക്ക് വരും ശരിക്കും തൃത്വ കൂട്ടായ്മ അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് യോഹനാന്റെ ലേഖനം ഒന്നാം തീയതി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടുമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് നിങ്ങളോടും അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയോ പിതാവിനോടും അവന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടും ആകുന്നു പിന്നെ ഒന്ന് ഉറുതി ലേഖനം ഒന്നിന്റെ ഒൻപതിൽ പുത്രനോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടെന്നും രണ്ട് ഉറുതി ലേഖനം പതിമൂന്നിന്റെ പതിനാലിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൃത്വ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ആ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നമ്മളോട് ജോയിൻ ചെയ്യാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അമേൻ അങ്ങനെ ഉള്ളവരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടിവരവ് മാത്രമല്ല ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ വോണ്ട് ടെൽ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഈ കൊയ്നോനിയ എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലോട്ട് പോകുന്ന ആളുകൾ ഒരു മാർഗത്തിലേക്ക് ആ ആ ഒരു ഒരുമനപ്പെട്ട് എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ടുഗതർനെസ് ടുഗതർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കമ്മിങ് ടുഗതർ എന്ന് പറയുന്നതും കൂടിവരവാണ് പക്ഷേ അതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത വണ്ണസ് നമുക്കത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ആ ഒരു ഏകീഭാവം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ അതേപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ കൂട്ടു സഹോദരനുമായിട്ട് ഈ ദൈവ ദൈവമാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ആ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവം അവനെ കാണുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഇവനെ കാണണം അതായത് എൻ്റെ സഹോദരനെ ദൈവം എങ്ങനെ കാണുന്നോ അതുപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരനെ കണ്ട് ആ ഫെലോഷിപ്പ് മാത്രമല്ല അവിടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം കൊയ്നോസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് കൊയ്നോനെ ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ അത് ഷെയറിങ് ഉണ്ട് ഒരു അസോസിയേറ്റ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഷെയറർ അസോസിയേറ്റ് കമ്പാനിയൻ പാർട്ട് ടേക്കർ എല്ലാം ഉണ്ട് പാർട്ട് ടേക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പാർട്ട് ടേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുഖത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡ് അതായത് ഒരു മുഖം ഒരു വി ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പറയാൻ എളുപ്പമാണ് കച്ചവടക്കാരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയും ഞങ്ങൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണെന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ഇവിടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മുഖത്തിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ കയറി നിൽക്കുന്നത് പോലുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പൗലൂസ് തന്നെ പറയുന്നത് അന്യോന്യം ഭാരങ്ങളെ ചുമപ്പിൻ അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരാളുടെ ഭാരം ഒരാളുടെ ഭാരമായിട്ട് മാത്രം ഇരിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ അതുകൊണ്ട് ഷെയറിങ് ആ ഷെയർ പങ്കുവെക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പങ്കാളിത്തം നമുക്കുണ്ടോ നമ്മൾ ചെർച്ചസിൽ അത് വേണം ശരിക്കും ഈ കൊയ്നോന എന്ന പദപ്രയോഗത്തിൽ പലപ്പോഴും ഇത് എക്സ്പ്ലിസിറ്റായി ഫൈനാൻഷ്യൽ സെൻസ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തിക സഹായം അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അധികം വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പം ഫിലിപ്പ് ലേഖനം നാലിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ഫിലിപ്പരെ സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ഞാൻ മക്കദോനിയയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടാറേ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ലാതെ ഒരു സഭയും വരവ് ചെലവ് കാര്യത്തിൽ എന്നോട് കൂട്ടായ്മ കാണിച്ചില്ല എന്ന് നിങ്ങളും അറിയുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കുരിന്തർ എട്ടിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ ഉള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവിടെയും സഹോദരന്മാരെ മക്കദോന്യ സഭകൾക്ക് ലഭിച്ച ദൈവകൃപ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്നു കഷ്ടത എന്ന കഠിന ശോധനയിൽ ആയിരുന്നിട്ടും അവരുടെ സന്തോഷ സമുദ്രിയും സന്തോഷ സമൃദ്ധിയും മഹാദാരിദ്ര്യവും ധാരാളം ഔദാര്യം കാണിപ്പാൻ കാരണമായി തീർന്നു വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹായത്തിനുള്ള ധർമ്മവും കൂട്ടായ്മയും സംബന്ധിച്ച് അവർ വളരെ താൽപ്പര്യത്തോടെ ഞങ്ങളോട് അപേക്ഷിച്ചു പ്രാപ്തി പോലെയും പ്രാപ്തിക്ക് മീതയും സ്വമേധയായി കൊടുത്ത് എന്നതിന് ഞാൻ സാക്ഷി അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം എക്സ്പ്ലിസിറ്റായിട്ട് ഫിനാൻഷ്യലായിട്ടുള്ള ഷെയറിങ്ങിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ കൊയ്നോനിയ എന്ന പദപ്രയോഗം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ ശരിക്കും അത് താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ എക്സാക്റ്റ് നമുക്കത് കാണുവാൻ കഴിയും അല്ല ഇവിടെ നാൽപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുള്ള എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്നു സകലതും പൊതുവക എന്നെണ്ണുകയും ജന്മഭൂമികളും വസ്തുക്കളും വിറ്റ് അവനവൻ ആവശ്യമുള്ളതുപോലെ പങ്കിടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ പങ്കിടിയിലാണ് ഇതിനകത്തെ കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാമ്പത്തികമായി
അതൊരു ബ്രോഡർ വാക്ക ഫിനാൻഷ്യൽ കാണും മറ്റെന്ത് കാണും ഏ അത് കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമാണ് അതെ പക്ഷേ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ കാര്യം നമുക്ക് ഒരിക്കലും വില കുറച്ച് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അതെ ദാറ്റ് ഇസ് റിയലി കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന അനേകരുണ്ട് നമ്മുടെ സഭകളിൽ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവരൊന്നും അത്ര ധനികരായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അവ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സ്വന്തം വസ്തുവകകൾ പോലും വിറ്റ് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നു ഇല്ലേ ജന്മഭൂമികളും വസ്തുക്കളും വിറ്റ് അവനവൻ ആവശ്യമുള്ളതുപോലെ എല്ലാവർക്കും പങ്കിട്ടു അപ്പോൾ ജന്മഭൂമികൾ വിൽക്കേണ്ടി വന്നാൽ വിൽക്കാനും തയ്യാറാകണം ഇനി വിൽക്കാതെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കണം അത് ശരിക്കും റാഡിക്കൽ ഗിവിങ് അല്ലേ റാഡിക്കൽ ഗിവിങ് ആണ് റാഡിക്കൽ സാക്രിഫിഷനുമാണ് ഇന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ മെറ്റനോയ്യ എന്ന ഈ ആത്മീക ശുശ്രൂഷയിൽ നമ്മൾ കുറേ എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ശരിക്കും മടങ്ങി വരിക എന്ന അർത്ഥമാണ് മെറ്റനോയ്യ കൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇതുപോലൊരു ഗിവിങ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും സഹോദരങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതാണ് സ്പിരിറ്റ് ഫിൽഡ് ചർച്ചിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം യെസ് ഏ ഇപ്പോൾ പാട്ട് പാടാൻ ഈസിയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ അകബ അകമ്പടിയോട് കൂടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് അത് വേണ്ട എന്നല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ വേണം എന്നാൽ ഈ റാഡിക്കൽ ഗിവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന്മഭൂമി തന്നെ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടു സഹോദരന് വേണ്ടി ഞാൻ വിറ്റ് അതിൻ്റെ സാമ്പത്തികം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വസ്തു കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും അത് കാണിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് റിയൽ ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ രക്തബന്ധത്തെ പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ആത്മീക സഹോദരനെയും സഹോദരിയെയും കാണാനുള്ള ഒരു ചിന്ത മനോഭാവം എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ ദൈവാത്മാവിനാൽ ഉണ്ടാകുകയാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കിങ്ങനെ ചിന്ത പോലും വരത്തില്ല കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടാനല്ലേ നമ്മുടെ സമയം അതെ ആ ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ റാഡിക്കൽ ഗിവിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നത് അത് സ്പിരിറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്റ്റിങ് ആണ് അതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ അത് ഇപ്പോൾ ജന്മഭൂമി ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും വിൽക്കണമെന്നൊക്കെ ചിലപ്പം നാച്ചുറലി ആൾക്കാർ ചോദിക്കും ഇന്നിപ്പോൾ അങ്ങനെ വിൽക്കണോ ഞാൻ പറയുന്നത് വിൽക്കേണ്ടി വന്നാൽ വിൽക്കണം അതെ കാര്യം അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് വിൽപ്പന അത്യാവശ്യമായി വന്നു മാത്രമല്ല അത് ഈ റാഡിക്കൽ ഗിവിങ്ങിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം വോളണ്ടറി ഗിവിങ് ആയിരുന്നു അതെ 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 അല്ലാതെ അവിടെ കൽപ്പനയായിട്ടൊന്നും ഇല്ല പറഞ്ഞതൊന്നും ഇല്ല ഇന്നും അങ്ങനെ ഒരു കൽപ്പന ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളാരും സ്ഥാപിക്കുകയും അല്ല അല്ല പക്ഷേ സാജു ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ കൂട്ടു സഹോദരൻ കൂടെ പായലിരുന്ന് ആരാധിക്കുന്നവൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കല്യാണം കഴിക്കണം അവനൊരാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് നിൽക്കേണ്ടത് അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഈ ഈ വസ്തു വിൽക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഉള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് വസ്തു വിൽക്കണമെന്ന് തന്നെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അല്ലാതെ ഞാനതിന് എതിരി പറയുന്നതല്ല തീർച്ചയായും അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സാക്രിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഗിവിങ് അത് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് വസ്തു വിൽക്കാൻ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് തയ്യാറാകുന്നത് ബിക്കോസ് ഇത് എൻ്റെ അല്ല എന്നുള്ള ഒരു മനസ്സ് അവനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യമുണ്ട് ആ അവനുള്ള സകലതും അവൻ്റേതല്ല ദാറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ വക അടിസ്ഥാനപരമായി അടിസ്ഥാനപരമായി എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാണ് ഞാൻ ഈ താലന്തുകളുടെ ഉപമ പറയുമ്പോഴും പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് അഞ്ച് യജമാനൻ വന്നിട്ട് ഒരാൾക്ക് അഞ്ച് താലന്ത് കൊടുത്തു ഒരാൾക്ക് മൂന്ന് താലന്ത് കൊടുത്തു ഒരാൾക്ക് ഒരു താലന്ത് കൊടുത്തു അഞ്ച് താലന്തുള്ളവൻ അഞ്ചൂടെ നേടി രണ്ട് താലന്ത് കിട്ടിയവൻ രണ്ടൂടെ നേടി ഒരു താലന്ത് കിട്ടിയവൻ കുഴിച്ചിട്ടു നമുക്ക് കഥ അറിയാം അഞ്ച് താലന്തുള്ളവൻ തിരികെ യജമാനൻ തിരികെ വന്നപ്പോൾ അഞ്ച് താലന്തൂടെ നേടിയത് പത്തും ഈ യജമാനൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തു നീ എനിക്ക് അഞ്ച് താലം തല്ലേ തന്നത് ഞാൻ അഞ്ചും കൂടെ നേടി ഇതാ പത്ത് എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തവൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ രണ്ടാണല്ലോ തന്നത് ഞാൻ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നേടി രണ്ടു പേരോടും കർത്താവ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യജമാനൻ പറയുന്നത് നന്ന് നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ മൂന്നാമത്തവൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാതെ ഇതാ പറ്റാൻ പോകുന്നതാണ് കാര്യം നീ പിതരാത്രത്തിൽ നിന്ന് വെറുക്കുകയും പിതയ്ക്കാത്രത്തിൽ നിന്ന് കൊയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ദുഷ്ട മനുഷ്യൻ എന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇമാനോട് അന്നേ പറഞ്ഞതാണ് നീ മണ്ണ കളിക്കാൻ ന
ഞാൻ എൻ്റെ വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത് അതിനകത്ത് നിന്ന് പണമുണ്ടാക്കിയാൽ അതും യജമാനൻ്റേതാണ് എനിക്ക് റബ്ബർ തോട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റബ്ബർ വിറ്റ് കിട്ടുന്ന കാശും യജമാനൻ്റേതാണ് എല്ലാം യജമാനൻ്റേതാണ് എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് അപ്പോൾ അവൻ ഫെയ്റ്റ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നു ഈ പത്ത് വർഷം ഇവൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഇവൻ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ താമസിച്ചു വാടക കൊടുത്തു അവൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു ഇതെല്ലാം ഇവൻ ചെയ്തു അതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് ഇവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നൊന്നുമല്ല ഈ യജമാനൻ കൊടുത്തതിനകത്ത് നിന്ന് വ്യാപാരം ചെയ്ത് കിട്ടിയതിനകത്ത് നിന്ന് അവൻ്റെ നീഡ്സ് അവൻ നിറവേറ്റാൻ ദൈവം അവനെ അനുവദിച്ചു ഇതുപോലെ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുകയായിരിക്കാം ബിസിനസ് ചെയ്യുകയായിരിക്കാം മറ്റെന്തും ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ മിനിമം ലെവലിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആയിരുന്നു അല്ലാതെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് കളയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവൻ അഞ്ച് കാലം നിന്നൊന്നും തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവൻ ജീവിച്ച കാലത്തോളം സിമ്പിളായിട്ട് ജീവിച്ച് എല്ലാം യജമാനൻ്റെ ആണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവോടുകൂടെ അവൻ ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് ആ പണം യജമാനന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റി അപ്പോൾ ഇതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക്സ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെയും പണമോ അവൻ്റെ ആരോഗ്യമോ അതുകൊണ്ട് പണം മാത്രമല്ല എൻ്റെ ആരോഗ്യം എൻ്റെ വകയല്ല എൻ്റെ പണം എൻ്റെ വകയല്ല എനിക്കൊരു പദവി ലഭിച്ചാൽ ലഭിച്ചാൽ അത് എൻ്റെ വകയല്ല അത് വിശ്വസ്തതയോടെ വ്യാപാരം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കൂട്ടായ്മ വളരെ ഈസിയായിട്ട് നടക്കും അപ്പോൾ ഞാനൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റേത് കൊടുത്തെന്ന് പോലും എനിക്ക് തോന്നത്തില്ല സപ്പോസ് ഞാനൊരാളെ നമ്മുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിബ്ലിക്കൽ വേർഡ് അല്ല പൊക്കോട്ടെ ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ് ഞാൻ പങ്കിടുകയാണ് ഞാനൊരാൾക്ക് പങ്കിടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനൊരിക്കലും ചിന്തിക്കും ഞാനൊരു ഔദാര്യം ചെയ്തു എന്ന നിലയിൽ ഇത് ചെയ്യത്തില്ല ഇപ്പം ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലൂടെ കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ മാനസിക പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മോളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നവൻ്റെ കൈ മുകളിലും വാങ്ങിക്കുന്നവൻ്റെ കൈ താഴെയുമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു മനോഭാവത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സ്വാത്രാഴ്ച ഇട്ടാലും നമ്മൾ മോളിൽ കൂടെ മോളിൽ താഴോട്ടെ എഴുതുന്നത് പക്ഷേ മനോഭാവം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കൊടുക്കുന്നവൻ്റെ കൈ മകളിൽ മുകളിലും വാങ്ങുന്നവൻ്റെ കൈ താഴെയും എന്നുള്ള മനോഭാവത്തോടെ കൊടുത്താൽ അത് ക്രിസ്തീയമായ ഒരു കൊടുപ്പല്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ പൗരസ്ത്യ മതങ്ങളിൽ പോലും ദൈവത്തിന് എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് വാരി അർപ്പിക്കുകയാണ് അർപ്പിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൈ താഴെയാ ദൈവത്തിന് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ മുകളിൽ നിന്ന് എടുക്കും വാങ്ങുന്നവൻ്റെ കൈയാണ് മുകളിൽ ഈ മനോഭാവത്തോടെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് പങ്കിടിയിലാകുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ചാരിറ്റിയാണ് ഏതാ ചാരിറ്റിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെക്യുലർ വേർഡ് വേർഡാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് സെക്യുലർ വേർഡ് അനുസരിച്ച് ചാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഉള്ളതിനകത്ത് ചില ഒരു ചില്ലറ ആൾക്കെങ്കിലും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ അതല്ല നമ്മളെപ്പോഴും പങ്കിടുകയാണ് വേണ്ടത് ഷെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് അതിന് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എനിക്കൊരു ദൈവം ജോലി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നല്ല സ്റ്റിവാർഡ് ആയിരിക്കണം ദൈവം എനിക്കൊരു ബിസിനസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നല്ല സ്റ്റിവാർഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ ഉഴപ്പിത്തിരിഞ്ഞ് ഓ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെതായത് കൊണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വം കൂടുതലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദിങ് അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് സജി പറ ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഈ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ നീഡിലുള്ളവരുടെ നീഡ് അമീറ്റ് ചെയ്ത് അതെ ഇങ്ങനെ ഔദാര്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതൊരു മിടുക്കായിട്ട് എടുക്കുന്ന പുള്ളികളുണ്ട് തെസോണിക്ക ലേഖനത്തിലൊക്കെ പോൾ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ജോലി ചെയ്യാത്തവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും വരുന്നത് യെസ് അപ്പം അത് ലീഡർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായി ഡിസേൺ ചെയ്ത് ആത്മാവിൻ്റെ പ്രോംറ്റിങ്സിൽ ആ കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് തീർച്ചയായും കാരണം നമ്മൾ ഒരു സഭാ മിനിസ്ട്രിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വിവിധ അപ്രോച്ചാണ് ആളുകൾക്ക് ആ നിലയിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ഇൻ
റെഫ്യൂജീസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ജന്മം എല്ലാവരും അല്ല ഞാൻ പറയും എല്ലായിടത്തും നല്ല ആളുകൾ മോശം ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഇവന്മാർ എന്ത് ചെയ്ത് പണിയെടുക്കത്തില്ല കാര്യം എന്നറിയാമോ യുവൻ്റെ പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ല അത് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പം എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം വിശേഷിച്ച് യൂറോപ്പ് പോലെയുള്ള ഇടങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടമാനം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവർ അവരുടെ ഒരു വിശാലമായ ലൈഫ് അവർ നയിക്കുന്നു ഗവൺമെൻറ് കാശ് കൊടുക്കുക പൊതുവിൽ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു തമാശ ഇതിനല്ല ഇതൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഉഗാണ്ടൻ ഗവൺമെൻറ് ഇന്നിപ്പോൾ റുവാണ്ട ഉഗാണ്ടയേക്കാൾ വളരെ ഡെവലപ്ഡ് ആണ് റുവാണ്ടൻ റെഫ്യൂജീസ് ആയിട്ട് ഉഗാണ്ടയിൽ ഉള്ളത് മുഴുവൻ പക്ഷെ ഇവന്മാർ ഒറ്റ ഒരുതും തിരിച്ചു പോകത്തില്ല കാര്യം തിരിച്ചു പോയാൽ റെഫ്യൂജി സ്റ്റാറ്റസ് പോകും എന്ന് തന്നെയല്ല റുവാണ്ടായി ചെന്നാൽ പണിയെടുത്താൽ മതി പണിയെടുക്കണം പണിയെടുത്താൽ റെഫ്യൂജി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് സംഭവം നടക്കും ഈ ഉഗാണ്ടൻ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുമില്ല കാര്യം ഇവരുടെ പേരിലാണ് യു എൻ ഇന്ന് പൈസ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ ഇത് ഞാൻ ഇത് ഈ നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയിൽ ഇത് പറയുമ്പോഴേ ആളുകൾ വ്യത്യസ്ത നിലയിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അത് ഒരുപക്ഷെ എങ്കിൽ ബിബ്ലിക്കൽ ടീച്ചിങ് വേണ്ടവണ്ണം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം ഷെയർ ചെയ്യണം പങ്കുവെക്കണം കൊയ്നോനിയ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് റിച്ചായിട്ട് കുറേ ആളുകളുണ്ട് അതിപ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ അവർ തരണമെന്നായിരിക്കും ആ അർത്ഥമല്ല അല്ല എല്ലാവരും അവരവരുടെ പ്രാപ്തി പോലെ ഈ ഷെയറിങ്ങിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിരിക്കണം കാരണം ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾ അവരുടെ ശാസ്ത്രമെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാനല്ല വാങ്ങാനാണ് വരുന്നത് അത് ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു ബാലൻസ് അവിടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം അത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഡിസേൺ ചെയ്തിട്ട് ദൈവസഭ ക്രമീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ യു സി അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പോവർട്ടി ലൈനിലായിരിക്കാം എന്നാൽ ദൈവവചനപ്രകാരം എൻ്റെ കൂട്ടു സഹോദരൻ അതിനേക്കാട്ടിൽ പ്രയാസത്തിലാണ് മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവൻ ചോർന്ന് കിടക്കുകയാണ് എനിക്കും എനിക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ ബട്ട് ഐ വിൽ ഗിഫ് ഫോർ ദാറ്റ് അതല്ലേ ആ ഒരു മനോഭാവമല്ലേ നമുക്ക് വരേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇതെല്ലാം കൂടെ റിച്ചായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഒരു കളക്ഷൻ എടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളവർ ഒന്നും വേണ്ട ആ ഒരു ശാസ്ത്രം ഒരിക്കലും ഒരു ഭംഗിയായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ഒരിക്കലും അല്ല പാസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ടേ ദ കേസ് ഓഫ് ജീസസ് കമ്പാഷനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ചാരിറ്റി ഉണ്ടാകേണ്ടത് എക്സാക്ട്ലി കർത്താവ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു യോഗലാൻഡ് സുശേഷൻ ആറാം അധ്യായത്തിൽ മനുഷ്യൻ വിശക്കുന്ന കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം ഇവർ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വന്നു അതെ ഇതിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് അന്ന് യേശു എന്താ പറഞ്ഞു ഓ പാവങ്ങളല്ലേ ഇന്നൂടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ല കൊടുത്തൊരു പ്രസംഗമാണ് കൊടുത്തത് അതെ 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 എന്ത് തന്നെയല്ല ഇന്ന് ഫുഡ് ഇല്ല അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ പറയേണ്ടി വരും അതെ ഇന്ന് ഫുഡ് ഇല്ലെന്നും കൂടെ ചിലപ്പോൾ പറയേണ്ടി വരും ആമേ കാരണം ആത്യന്തികമായി അത് ഈ വന്നവൻ്റെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അതെ കൊടുക്കാം യേശുവിന് കൊടുക്കാൻ വയ്യ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല കാര്യം അന്നൂടെ ഫുഡ് കൊടുത്താൽ പിന്നെ ഫുഡിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഇവൻ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വരത്തില്ല ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വി നീ ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ ഇൻ ഗിവിങ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഫാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ ധനികരായ ആളുകൾ മാത്രം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് അതെ ധനികർ മാത്രമല്ല മക്കതോന്യ സഭയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവരുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് അവർ കൊടുക്കുന്ന ഞാൻ ആ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചിരുന്നല്ലോ കുരിന്ത ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് അത് അത് റിയലി അവരുടെ വലിയ കടുത്ത പോവർട്ടിയിൽ നിന്നാണ് അവർ കൊടുത്തത് അതെ വിശേഷിച്ച് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിലാണ് അത് കൂടുതൽ അപ്പം നിശ്ചയമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഷെയറിംഗ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ആ ഷെയറിംഗ് മാത്രമാണ് ഒരാൾ ഒരാൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അല്ല ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ പൈസ കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചു ഒരാൾക്ക് എന്നിലേക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻസ് മാറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് പകരം സ്രോതസ്സിലേക്ക് പക്ഷെ അത് സജ് ബ്രോ പറഞ്ഞ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് കാരണം നമ്മൾ വളരെ പ്രാക്ടിക്കലി കണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ സാജു ബ്രോദർ ഇപ്പൊ എന്നെ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അടുത്ത മാസവും ഞാൻ
കാരണം ചില കേസിൽ ചിലർ ആ നിലയിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റിൽ അങ്ങ് ആയി വരും ആയി വരത്തക്കുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വരും ഇപ്പം തിമത്തി ഹുസൈൻ്റെ ലേഖനം എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് സാക്ഷാൽ വിധവമാരായവരെ അതെ അപ്പോൾ സാക്ഷാൽ വിധവ എന്ന് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം വിധവമാര് ധാരാളമുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പക്ഷെ ഭർത്താവ് മരിച്ചാലും അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ മക്കൾ കാണും സഹോദരങ്ങൾ കാണും സോഴ്സ് ആ ഒക്കെ കാണും പക്ഷേ ഇവർ ഒരിക്കലും ചെയ്യത്തില്ല അവർ പറയുന്നത് എടാ ചർച്ചിൻ്റെ വിധവ ഫണ്ടിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ കിടപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ അമ്മയെ നോക്കുന്നത് മോൻ പറയുന്നത് എന്നാന്നറിയാമോ അമ്മ വിധവയല്ലേ വിധവയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വിധവയ്ക്ക് ഇതുണ്ടല്ലോ ചർച്ചിലൊരു വരുമാനം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് പറയുകയാണ് ഓരോരുത്തൻ സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ അതെ അവരെ ചാരിറ്റി അവിടെ കാണിക്കട്ടെ തനിക്കും തൻ്റെ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി കരുതാത്തവൻ ആളുകൾ പലപ്പോൾ എന്നോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ബ്രദറെ ബ്രദർ ഇങ്ങനെ സുവിശേഷ വേല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് സ്വന്തം പിള്ളേരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കോളാം അതൊന്നും അല്ല അവിടുത്തെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് സ്വരുക്കൂട്ടി വെക്കണമെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ പറയും അങ്ങനെ വേദ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലയോ എന്തോ നമ്മൾ സ്വന്തം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കരുതണം അപ്പോൾ അതിൽ അവിശ്വാസിയെക്കാട്ടിലും അവിശ്വാസിയെക്കാളും മോശമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ പക്ഷെ അവിടെ പറയുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിലേ അല്ല അവിടെ പറയുന്ന ഇതാണ് എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഒരു വിധവയോ ഒരു അനാഥനായ ഒരാളോ അതെൻ്റെ സഹോദരിയാകാം എൻ്റെ അമ്മയാകാം എൻ്റെ കസിനാകാം ആരുമായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് അവരെ പുലർത്താൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും അവരെ വിധവാ ഭാണ്ടിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിക്കാൻ വിടരുത് കാരണം സാക്ഷാൽ വിധവമാർ വേറെ ഉണ്ട് ഇവർക്ക് ലീഗലി അതിന് റൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുടേത് കൂടെ എടുത്ത ഇവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അല്ല നിന്റെ സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ നീ ഇത് കാണിച്ച് പഠിക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി പോൾ സൈസ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ആളുകളെ തള്ളി വിടുന്ന ഒരു സ്വഭാവം സഭയിലുണ്ട് അപ്പം അന്നും ഉണ്ടായി ഇത് അതെ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇന്നത്തെ സഭകളിൽ മാത്രമല്ല അന്നുപോലും ഉണ്ടായി സ്വന്തം അമ്മയെ പോലും വിധവാ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിച്ച് കഴിയാനായിട്ട് സഭയിലേക്ക് തള്ളി വിടുന്നതായ ഒരു സാഹചര്യം അപ്പനെ അമ്മയെ നോക്കേണ്ടതിന് പകരം ഇല്ലേ അപ്പോൾ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടീച്ചിങ് വേദപുസ്തകം തന്നെ ഇതിന് തരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സാജു ബ്രദറെ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യം നാൽപ്പത്തി ആറാം വാക്യം കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് പഠിച്ചാലേ ഇപ്പം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് സകലവും പൊതുവകയെന്ന് എണ്ണുകയും ജന്മഭൂമികളും വസ്തുക്കളും വിറ്റ് അവനവന് ആവശ്യമുള്ളതുപോലെ എല്ലാവർക്കും പങ്കിടുകയും അപ്പോൾ അവിടെ വാസ്തവത്തിൽ ഈ സെല്ലിങ്ങും ഗിവിങ്ങും ഇതെല്ലാം ഒരു ഒക്കേഷണൽ സംഭവമാണ് പർട്ടിക്കുലർ നീഡ്സിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക അല്ലാതെ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു വോളണ്ടറി ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തത് അതുപോലെ റാഡിക്കൽ ഗിവിങ് ആണ് ഒരു പ്രത്യേക നീഡ് ശരിക്കും അതൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താലേ ഈ ആത്മനിറവുണ്ടായി പലരും പല ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരാ അവർ തിരിച്ചെന്നിട്ട് പോകുന്നില്ല പോകാതെ ഇവിടെ എരുസലേമിൽ തന്നെ നിൽക്കുക അപ്പം ഇവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാം കൂടെ അവർക്ക് സ്റ്റാൻഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അപ്പം അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ എടുത്തത് നീഡ്സ് വരുമ്പോൾ യെസ് നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതുപോലെ എന്നിട്ട് നാൽപ്പത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ ഒരുമനപ്പെട്ട് ദിനം പ്രതി ദേവാലയത്തിൽ കൂടി വരികയും വീട്ടിൽ അപ്പം നുറുക്കിക്കൊണ്ട് ഉല്ലാസവും ഹൃദയ പരമാർത്ഥതയും പൂണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും അപ്പം നോക്കിയേ ദിനം പ്രതി ദേവാലയത്തിൽ കൂടി വരികയും വീട്ടിൽ അപ്പം നുറുക്കുകയും വീടുകളുണ്ട് അല്ല എല്ലാവരുടെയും വീട് വിറ്റതൊന്നുമല്ല വീട്ടിൽ അവർ കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുന്നുണ്ട് അത് എല്ലാവരും വീട് വിട്ടെന്ന് ചില അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും നമ്മളിപ്പം ബന്ധുക്കോസി വന്നു ബന്ധുക്കോസി വന്നു ഈ വാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും വീടും വസ്തു എല്ലാം വിൽക്കുക ആ അർത്ഥത്തിലല്ല ഇത് കൽപ്പനയല്ല ഇത് വോളണ്ടറിയാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നീഡ് അന്ന് ദൈവസഭ അഭിമുഖീകരിച്ചു ആ നീഡിനെ അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണ് അവരുടെ ദൈവസ്നേഹത്തിലും ദൈവകൃപയിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയോഗത്തിലും അവരത് ചെയ്യുക ഇന്നും അതുപോലെ പർട്ടിക്കുലർ നീഡ്സ് റൈസ് ആകുമ്പോൾ ദൈവസഭ ആത്മനിയോഗത്തിൽ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഒരു കാര്യം അതിനെ കുറിച്ചാണ് ചെയ്യും രണ്ടു കൂടുതൽ ലേഖനത്തിലെ ഒൻപതാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗരസ് അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ
അങ്ങനെ ഉള്ളവരുടെ കാൽക്കീഴിൽ കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ അവർ ഡിസേൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ നീഡിനെ വിലയിരുത്തി അവരാണ് അത് കൊടുക്കുന്നതും അത് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതും നെഗറ്റീവ് വശം അപ്പസ്വരപ്പെടുത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഷീമോൻ ചോദിച്ചത് അതാണ് ഷീമോൻ ചോദിച്ചത് ഏ കൈവച്ചാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊടുക്കാൻ പൈസ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ കട്ടി വാക്കുകളാണ് പത്രോസ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് നശിച്ചുപോട്ടെ അതെ യാ ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു കാര്യം ഈ വോളണ്ടിയർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു വോളണ്ടിയർലി ദേവർ ഗിവിങ് എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമാണ് അനനയാസിനോട് പൗലോ പത്രോസ് പറയുന്നതായ കാര്യം പത്രോസ് ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് നീ ഇത്രയ്ക്കോ വിറ്റത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇത്രയ്ക്കാണ് അവൻ കള്ളം പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് വ്യാജം പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിനോട് ചേർന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് വിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആരുടേതായിരുന്നു നിന്റെ അല്ലായിരുന്നു ഇത് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ ഏതാണ് നിന്നോട് ആരോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ഇതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വ്യാജം കാണിക്കുകയാണ് അതെ അല്ലാതെ നിർബന്ധത്താൽ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ഒരാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാ വിറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം കൊടുക്കാതിരിക്കാം കൊടുക്കാതിരിക്കാം ഒരു പ്രശ്നവും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല കാര്യം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പറയുന്നത് വിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നിന്റെ ആയിരുന്നു വിറ്റതിന് ശേഷവും നിന്റെ തന്നെയാ അതെ പക്ഷെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നീ എന്ത് ചെയ്യണം പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് വ്യാജം കാണിക്കരുത് അതെ അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ എല്ലാവരും വിറ്റ് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ഒരു ഉപദേശം ഭരണപാസും ഒക്കെ കൊടുത്ത് ആളുകളുടെ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടിക്കാണും അപ്പൊ ഇവരും വിചാരിച്ചതാ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും സഭയിലെ ഒരു എന്താ ഒരു 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 പദവിയിലേക്കോ പൊസിഷനിലേക്കോ വരാമെന്ന് പക്ഷെ ഇത് ദൈവകൃപയുള്ള ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ ആത്മപൂർണനായ മനുഷ്യന് അവിടെ പെട്ടെന്ന് രണ്ട് ഡെത്താണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അത്ര ശക്തമായിട്ടുള്ള ന്യായവിധി അവിടെ വെളിപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതാണ് ശരിക്കും ദൈവസഭ ആത്മാവിൻ്റെ നടത്തിപ്പിലാണെങ്കിൽ ഇത് ആസ് ദ നീഡ് റൈസസ് അത് ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ വീട് വെക്കാനായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു കല്യാണത്തിൻ്റെ വിഷയമായിരിക്കാം എന്തുമാകട്ടെ ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണമായിരിക്കും ഭക്ഷണമായിരിക്കാം എന്തുമാകട്ടെ അപ്പം ഇതിന് നെഗറ്റീവായിട്ട് വരുന്ന ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നും പറഞ്ഞ് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ അത് വേറൊരു നിലയിൽ വേറൊരു നിലയിൽ കാൽക്കൽ കൊണ്ട് വെക്കുക അഭിഷേകം ചോർത്താൻ നോക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതികളിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു ബൈബിൾ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് അല്ല ഒത്തിരി കൾട്ടിക് ഗ്രൂപ്പുകളെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് വസ്തു വിറ്റ് കൊണ്ട് ചെന്നാൽ മാത്രമേ അവൾക്ക് ആ കൾട്ടിക് ഗ്രൂപ്പിനകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെ അതല്ല ന്യൂ ടെസ്റ്റ് അത് പ്രത്യേകം സാഹിബർ പറഞ്ഞത് വളരെ വാലിഡ് ആയി ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റിൽ അങ്ങനെ നിർബന്ധത്താല് ഒരു കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് വോളന്റിയർ ആണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവരവരിൽ പ്രവർത്തിച്ച് കൂട്ടു സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോൾ അവർ ഔദാര്യമായിട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യുകയാണ് അതിനകത്ത് ലീഡർഷിപ്പും ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് അല്ലാതെ ഇന്ന സഭയോട് ചേരാൻ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ വസ്തുവും വക എല്ലാം കൂടെ വിറ്റ് പോകണം എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ഉപദേശമില്ല ഞാൻ മുമ്പേ വായിച്ച് നിങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചു അവര് വീടുകളിലും കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വീടുകൾ ഉണ്ടന്നേരം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നാം ഭാഗം അവിടെ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക അതായത് കൂട്ടായ്മയ്ക്കകത്ത് നിശ്ചയമായും പരസ്പരം പങ്കിടിയിലുണ്ട് ഉണ്ട് അതായത് ആ കൂട്ടു സഹോദരന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായാൽ ആ കൂട്ടു സഹോദരന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിനകത്ത് സുഭിക്ഷമുള്ള ഒരാള് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ആളുകൾ അതിനകത്ത് നിശ്ചയമായിട്ടും പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അവരവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് തീർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫലോഷിപ്പിനകത്ത് നിശ്ചയമായിട്ട് ഇവിടെ ആരുടെയും പേര് ഭരണവാസിന്റെ പേര് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഒരാൾ ബാക്കി എത്രയോ പേര് കൊടുത്തു അവിടെ ഒരു പേരില്ല പിന്നെ പാസ്റ്റർ ഇതിനകത്തൊരു കാര്യം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അത് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് ദയവായിട്ട് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇത് പുറത്തങ്ങനെ പറയുന്ന കാര്യമല്ല എങ്കിലും ആഫ്രിക്കയിൽ ഞാൻ ഒരു ദൈവദാസനെ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് ദൈവാത്മ പ്രേരണ ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാസത്തേക്ക് ഒരു മാസം ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഒരു കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൊടുത്തത് പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല പറയുന്നത് ഇയാളും ഈ എല്ലാവരും കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹാങ്കോ എന്ന്
നമ്മളേക്കാൾ താഴെ ആവശ്യമുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കുള്ളതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യണം അല്ലാതെ ധനികരായ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എവിടുന്നെങ്കിലും അയച്ചു തരട്ടെ എന്നുള്ള ഇന്നിപ്പോൾ വാട്സാപ്പിലോ വന്നതോടു കൂടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള അതെ നമ്മൾ ഒരാ ഒരു കൂട്ടരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അതെ ശരിക്കും സ്പിരിറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ഈ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവവുമായി വ്യക്തിപരമായ ബന്ധവും കൂട്ടായ്മ ഉള്ളിടത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺസേൺ വരും കൺസേൺ വൺ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് അത് മാറ്റപ്പെടും കൺസേൺ കേവലം നമ്മൾ സിമ്പതായി ചെയ്തുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുകയല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കത് ബോധ്യമായി ചിലർ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ കാര്യത്തിലേക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങുക ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ആ നിലയിൽ ശരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള നല്ല മൂവ്മെൻറ്റുകളുള്ള ചർച്ചസ് ഉണ്ട് അവരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ പൊതുവെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അനുഭവം കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മെറ്റനോയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയാനുള്ള നമുക്ക് മടങ്ങി വരണം ഇതാണ് ശരിക്കും ദ ട്രൂ ചർച്ച് ഒരു ഹെൽത്തി ചർച്ചിൽ പങ്കുവയ്ക്കലുണ്ട് ഉണ്ട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട് അത് അപ്പോസ്തോപ്പുറത്ത് രണ്ടാം അധ്യായം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് അപ്പോസ്തോലിക സംഘം അത് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു അത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു വിശേഷിച്ച് പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ ആ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അതിനെ കൂട്ടായ്മ എന്ന് തന്നെ പൗലോസ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഇവിടെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന നിർബന്ധത്താൽ അരുതെന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് അത് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന പ്രേരണയല്ല എബിച്ചാൻ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ദൈവം കൊടുക്കുന്ന പ്രേരണയാൽ വോളണ്ടറി സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ കൂട്ടായ്മയ്ക്കകത്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് തീർക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോ സഹോദരൻ സഹോദരനുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഇനിയും ഇവൻ ദൈവത്തോട് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഒരു ഫെലോഷിപ്പിലേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ ലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ ഒൻപതിൽ വായിക്കുന്നു തൻ്റെ പുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം വിശ്വസ്തൻ അപ്പം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ചർച്ചിനകത്ത് വന്നവൻ സഹോദരനോട് കൂട്ടായ്മ കാണിച്ചു ഓക്കെ അവൻ്റെ ആവശ്യത്തിൽ മുട്ടു തീർത്തു ഇനിയും ഇവൻ ദൈവത്തോട് എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടായ്മ ആ കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുമ്പം ആ ഇൻറ്റിമസി ലെവൽ അതാണല്ലോ കൂട്ടായ്മയ്ക്കകത്തുള്ളത് ഇൻറ്റിമസി ലെവൽ അതെങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് എങ്ങനെ വരാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് അത് അത് നമുക്ക് തുടരാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതിനകത്ത് അതുകൊണ്ടല്ലോ ഷെയറിങ് ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇതാ ദൈവമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിനെ വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഒന്നാമത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയാണ് ആ ദൈവമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് സഹോദരനുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുന്നത് പക്ഷേ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കറക്റ്റാണ് ദൈവമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അതായത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് കൈപൊക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ കൂട്ടായ്മയിലാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല അത് നിരന്തരമായി നടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ നിരന്തരമായ ദൈവിക കൂട്ടായ്മ ഉള്ളപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സഹോദരനോട് കൂട്ടായ്മ കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പോലും അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പറയു പറയുകയും സഹോദരനെ പകയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ കളനാളാണ് ഇ സി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവ ദൈവമായിട്ടുള്ള ആ വിനിമയം സംസർഗം കമ്മ്യൂണിയൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അങ്ങനെ ആ കമ്മ്യൂണിയൻ നമുക്ക് ദൈവമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയുടെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് അൺസീസിങ് ഫെലോഷിപ്പ് അതായത് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും മാറി നിൽക്കാത്ത കൂട്ടായ്മയാണ് ദൈവമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മ അതിന് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണമാണ് മുന്തിരി വള്ളിയും കൊമ്പും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മുന്തിരി വള്ളിയിൽ കൊമ്പ് വസിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എബൈഡിങ് ഫെലോഷിപ്പ് അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ കൂട്ട് സഹോദരനെ നമ്മൾ വസിക്കുന്നില്ല പ്രത്യുത അവനുമായിട്ട് കൂട്ടായ്മയുണ്ട് പക്ഷെ വസിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഇല്ല അപ്പോൾ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രത്യേകത അത് എബൈഡിങ് ഫെലോഷിപ്പാണ് കൂട്ടുകാരനുമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരനുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എബൈഡിങ് അല്ല പ്രത്യുത നമ്മൾ വി ആർ പാർട്ടേക്കേഴ്സ് ആണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പാണ് മറ്റേ അങ്ങനല്ല എബൈഡിങ് അപ്പോൾ
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് സെക്കൻഡ് പോലും കർത്താവിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള കൂട്ടായ്മ ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്കകത്ത് ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ തുടരാൻ പറ്റും തിരിയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പം സാധാരണക്കാരെ മനുഷ്യർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് നിരന്തരം സമരം ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണ് മക്കളുടെ പ്രോബ്ലം കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വലിയ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ വീട് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി നീഡ്സ് മനുഷ്യർക്കുണ്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളുമായി നിരന്തരം സമരം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നവർക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഫെലോഷിപ്പിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് അതിനൊരു ജനത്തിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ടിപ്പ് എന്താണ് അല്ല പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അതായത് പല ആളുകളും നിരാശരാകുന്നു പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ അവൾക്ക് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലും ദൈവ കൂട്ടായ്മയിലേക്കും മടങ്ങി വരാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവ കൂട്ടായ്മ അനുഭവിക്കുന്നവരെ കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടായ്മ കൊണ്ടാണ് പാൻഡമിക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ അതല്ല അനുഭവിക്കാം അതെ അതെ അതായത് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നാച്ചുറലി നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മാനസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് മറ്റും ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ദൈവ കൂട്ടായ്മ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി സഹോദരനുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പങ്കുവയ്ക്കലിലേക്കൊക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ നിരാശയെ മാറ്റിക്കളയുന്ന രീതിയിൽ അവനിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹിമയെ കാണുകയാണ് വെൻ ഐ ആം ഷോയിങ് ഫെലോഷിപ്പ് ഓർ യുനോ ഐ എം മേക്കിംഗ് പാർട്ണർഷിപ്പ് വിത്ത് മൈ മൈ ഫെലോ ബിലീവർ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഹീ ഈസ് സീയിങ് ഗാഡ് ത്രൂ മീ ആൻഡ് അവിടെ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സൗരഭ്യവാസന എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്കുള്ള അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വീണ്ടും ആ കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് അതായത് നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് പോലും വീണ്ടും ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവർത്തികളെ കണ്ടിട്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ നല്ല പ്രവൃത്തി കണ്ട് എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്താനല്ല ഇന്നിപ്പം ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ ചാരിറ്റിയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നടക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് തന്നവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൂട്ടായ്മ കാണിക്കുമ്പോൾ മഹത്വപ്പെടുന്നത് ആ കാണിക്കുന്ന ചാരിറ്റി കാണിക്കുന്നവൻ്റെ മഹത്വമല്ല പ്രത്യേക ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വമാണ് അപ്പം ശരിക്കും ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിരാശപ്പെട്ട് പോയ ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവിക കൂട്ടായ്മയിൽ നിലനിർത്തേണ്ടത് പോലും ഒരു ദൈവദാസന്റെയോ സഹവിശ്വാസിയുടെയോ കടമ തന്നെയാണ് കടമയാണ് അങ്ങനെ പരസ്പര ബന്ധിതമായ ഒരു അനുഭവത്തിലാണ് ബലഹീനനെ കൂടെ താങ്ങി കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പം വ്യക്തിപരമായ നിലയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഇപ്പം ഓക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സഹോദരൻ അതിന് മുന്നിട്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അതല്ല അങ്ങനെ ആരും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ തനിച്ച് ഈ നിരാശ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ആ നിരാശയെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ സംഘർത്തനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവർ നമ്മുടെ പ്രകൃതി അറിയുന്നു അപ്പം മനുഷ്യസഹജമായ നിരാശകളും ഉത്കണ്ഠകളും ആകുലതകളും ഒക്കെ കർത്താവൻ അറിയാമെന്ന് ഞാൻ അതിനെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ചൂരച്ചെടിയുടെ കീഴിൽ തളർന്നു കിടന്ന ഏലിയാവിനെ ദൈവം പഴക്ക് പറഞ്ഞൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്മാറ്റക്കാരാന്ന് വിളിച്ച് തല്ലിയൊന്നും ചെയ്യില്ലല്ലോ നിനക്ക് ദൂരയാത്ര ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ചില തളർച്ചകളും ക്ഷീണങ്ങളും ഒക്കെ കർത്താവൻ അറിയാം മനുഷ്യസഹജമായി ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഒരു വ്യക്തിക്ക് തനിച്ച് ഈ നിരാശകളെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയ്ക്കകത്ത് എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും എങ്ങനെ അതിനെ അതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആർജിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പം ഇതിന് വേറെ ഭാഗമാണ് ഈ കൂട്ടായ്മ എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നു നമ്മൾ ചില ആശയങ്ങൾ അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞു ഈ തനിച്ചും ഒക്കെ വരൺ അങ്ങനെ വരേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല എപ്പോഴും ഒരു ചർച്ചിൽ അമ്പതാകട്ടെ അഞ്ഞൂറാകട്ടെ അയ്യായിരമാകട്ടെ ഊഷ്മള കൂട്ടായ്മ ബന്ധമാണ് അതിൻ്റെ ഹെൽത്തി ചർച്ചിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പക്ഷെ പലർക്കും ഈ കൂട്ടായ്മ ചർച്ചിൽ സജീവമായി ഉള്ളപ്പോൾ കൂട്ടായ്മ അന്യോന്യം ഷെയർ ചെയ്തോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തോ ആ കൊയ്നോന്യ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരാതെ യോഗം കഴിഞ്ഞോ കാറേ കയറി ഒരു പോക്കം പോകും അത് ഒറ്റയാൻ പട്ടാളം അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനമേ അല്ല അപ്പോൾ റിജിപ്പാസ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ വീക്ക്നെസ് എൻ്റെ പ്രയാസം എൻ്റെ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ആവശ്യം ഞാൻ എന്താ ഇത് തന്നെയായി പോകുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ
ഇതുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഞാനും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായൊരു ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പം യഹോബയുടെ സാഹിത്വം തൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുമ്പം ഞാനതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന അത് പേഴ്സണലാണ് വ്യക്തിപരമാണ് അപ്പം ആ വ്യക്തി വ്യക്തി അതായത് ചർച്ചിലൂടെ ഉള്ള ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ഈ അഗാപ്പയിൽ പങ്കിടലിൽ ഷെയറിങ്ങിൽ എല്ലാം കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ആരാധനയ്ക്കകത്ത് എല്ലാറ്റിനും അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വ്യക്തിപരമായി ദൈവത്തോടാം ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് എങ്ങനെ വരാനായിട്ട് കഴിയും അതായത് ഇതിപ്പോ വരാനായിട്ട് കഴിയുമോ അതോ വന്ന ശേഷം വരുന്ന അല്ലെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഇതിനകത്ത് ഒരു സിൻസിയർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇപ്പം ചൂലച്ചെലിയുടെ കീഴില് ഏരിയാവിന്റെ അടുത്ത് ആരും ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ തീർച്ചയായും ദൈവം തന്റെ ദൂതനെ അയച്ച് തന്നെ അവനെ ശക്തീകരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പ്രതിസന്ധികളിൽ പ്രയാസങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ പോലും ചിലപ്പം ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ വളരെ ഇൻറ്റീരിയർ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് പ്രതിസന്ധി അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടതായ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് മരണം അടുത്ത നിമിഷം മരിക്കുമോ എന്ന് പോലും സംശയം തോന്നത്തക്ക രീതിയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് എനിക്കും അവിടെ മലയാളം പറയാൻ ആരും ഇല്ല ഇംഗ്ലീഷ് പറയാനും ആരും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ ആ ഞാൻ നിരാശപ്പെട്ടു പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിരാശ ആർക്കും ഈ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ആർക്കും ഉണ്ടാകാം ഇപ്പം ഏലിയാവിന് ഉണ്ടായതുപോലെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലോ ഒക്കെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ദൈവം അത്ഭുതകരമായിട്ട് അവൻ്റെ ദൂതനെ അയച്ചു പോലും നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ യേശു കർത്താവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ സമയത്തും പ്രത്യേകിച്ച് ഗസമനയിൽ വെച്ച് ഒരു ദൂതൻ വന്ന് അവനെ ശക്തീകരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കരി യേശുവിനെ മറ്റൊരാൾക്കും അപ്പോൾ ശക്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അല്ല അതിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് അവൻ നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നോട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരാളൊന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മലയാളം പോട്ടെ മലയാളമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹം എങ്കിലും വനത്തിനകത്ത് ഞാൻ പെട്ടുപോയ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ അസുഖമായിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലെങ്കിൽ ഒരാളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഒരാളുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി പ്രാർത്ഥിക്കും പക്ഷേ പുള്ളി പോർച്ചുഗീസിലേ പ്രാർത്ഥിക്കത്തുള്ളൂ നമുക്ക് എന്തോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതിയിൽ അങ്ങനെ പോലും ഉള്ള സന്ദർഭം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നത് തീർച്ചയായും ആ ഗജമന തോട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നത് പോലെ ദൂതൻ വന്ന് നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കുന്നു നിരാശ ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിരാശ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിരാശ അല്ലേ പക്ഷെ അങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കർത്താവ് ആ രീതിയിൽ ഇടപെടും പക്ഷെ ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇടപെടും അല്ലെങ്കിൽ അയക്കേണ്ടവരെ അയക്കേണ്ടവരെ അയക്കും തട്ടി നമ്മളെ ഉണർത്തും ഈ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഈ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ മിനിസ്ട്രിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഓരോരോ പ്രതികൂലം വരും ആർക്കും അറിയത്തില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ അതാത് സമയത്ത് ഒരു ഡിവൈൻ ഡീലിങ് അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ നമ്മളെ തട്ടി എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് പിന്നെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അടുത്ത യാത്രയ്ക്ക് സജ്ജമാക്കും അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം അതിൽ എൻ്റെ ഒരു ഒരു ചിന്ത ഞാൻ പറയുക ഈ ഒരു ഒരു ബന്ധം വ്യക്തിപരമായി കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഇതല്ലേ വാസ്തവത്തിൽ മർക്കോസ് മൂന്നിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ യേശു പറഞ്ഞ തന്നോടുകൂടെ ഇരിപ്പാൻ പ്രസംഗിക്കേണ്ടതിന് അയപ്പാൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുവാൻ അവൻ പന്തിരി വരെ നിയമിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഈ പേഴ്സണൽ ആ ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം എന്ന് പറയുമ്പം എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ പോകുന്നത് മുഴുവൻ ആധാ ഒരു വ്യക്തി കർത്താവിനോടുകൂടെ വ്യക്തിപരമായി മിനിറ്റുകളോ മണിക്കൂറുകളോ ദിവസങ്ങളോ തുടരുന്ന ആ ഒരു ഒരു വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം ആ ഒരു ഒരു പേഴ്സണൽ റിലേഷൻ അതായത് ഒരു പാട്ട് പാടാൻ ആളില്ലാത്ത പ്രാർത്ഥിക്ക
നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് ആത്മാവിൻ്റെ ട്യൂണിങ്ങിൽ ആത്മാവിൻ്റെ നിറവിലും നടത്തിപ്പിലും ആകുമ്പോൾ ആത്മാവുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിയൻ ഇല്ല ആത്മാവായിട്ട് ഫെലോഷിപ്പില്ല ആത്മാവിൻ്റെ ശബ്ദം അന്തരാത്മാവിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മുടെ അന്തരാത്മാവിൽ നമുക്ക് ആത്മാവുമായിട്ട് സംസാരിക്കാം എൻ്റെ ഒരു ചിന്തയിൽ ആ ഒരു അനുഭവമാണ് ആ അനുഭവം വിലയേറിയതാണ് ആ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരേണ്ടത് അവിടെ ഏത് സാഹചര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടി എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് വരാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടുന്നില്ല ആ ദൈവിക കമ്മ്യൂണിയനിൽ നമ്മളെ ആക്കുന്നത് സ്പിരിറ്റ് നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ആത്മാവിൻ്റെ സ്നാനവും ആത്മാവിൻ്റെ നടത്തിപ്പും ആത്മാവുമായിട്ടുള്ള ഊഷ്മള ബന്ധവും കൂട്ടായ്മയും സജീവമായ ഒരു വിശുദ്ധനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന ആ കൂട്ടായ്മയും പുതിയ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന കൂട്ടായ്മയും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അല്ല പഴയ നിയമത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൊയ്നോനിയ ഉണ്ട് കാരണം ദൈവം എപ്പോഴും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനാണ് കൊയ്നോ ഉണ്ട് എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൂട്ടായ്മയെ സാധ്യമാക്കുന്ന നിലയിൽ പരിശുദ്ധാത്മ നിയന്ത്രിതരായ ആളുകളാണ് ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻറ്റിൽ വരുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ അത്രത്തോളം ആ ആത്മ നിയന്ത്രിത പഴയ നിയമത്തിൽ എങ്ങും ബോഡി കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല ഇതൊരു ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻറ്റ് ഒരു റെവലേഷൻ ആണ് ചർച്ച് ഇസ് എ ബോഡി നമ്മളെല്ലാം ഓരോ അവയവങ്ങളാണ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഹെഡ് അങ്ങനെയല്ലേ ആ ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധവും അവയവങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ബന്ധവും ആ നിലയിൽ കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ കൂട്ടായ്മ കാണും പക്ഷെ ഈ നിലയിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ആഴമേറിയ ബന്ധം അതുപോലെ കൊടുക്കുന്ന ബന്ധം ഷെയറിങ് എന്ന നമ്മൾ മുമ്പ് ആ ചിന്തിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ സാജി ബ്രദർ ബാക്കി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ദൈവവുമായിട്ട് ഭയങ്കര ബന്ധമോ പക്ഷെ എനിക്ക് ആളുകളുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബിബ്ലിക്കലി ആ ആളിൻ്റെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് യെസ് എനിക്കത് എടുത്തു പറയാനുള്ള കാരണം ഒരു സഭാ പാസ് എന്ന നിലയിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആളുകളെ കാണും ഓക്കെ നീഡ് കാണും മറ്റുള്ളവർക്ക് മറ്റേ കാണും ദാറ്റ്സ് ഓൾ യുവർ ബിസിനസ് ഞാൻ കർത്താവുമായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുക ബ്രദറെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാണിക്കും ഏ അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കർത്താവുമായിട്ട് കൂടെ നടക്കുക കർത്താവായിട്ട് ഞങ്ങൾ ബന്ധമുണ്ട് ഈ കർത്താവുമായിട്ട് ദൈവവുമായിട്ട് ഒരാളിന് വ്യക്തിപരമായ സജീവ ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ബന്ധത്തിലാണ് ഹൊറിസോണ്ടലായി എനിക്ക് കൂട്ടുവിശ്വാസിയെ കണ്ടുകൂടാ എനിക്ക് അവരെ ഇഷ്ടമല്ല എനിക്കൊന്നും കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല തിരിച്ചും പറയാം റിസീവ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ല ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ആരുടെ ഒന്നും മേടിക്കത്തില്ല അങ്ങനെയല്ല കൊടുക്കും റിസീവ് ചെയ്യും ആ ഒരു ബന്ധം ഷെയറിങ് പാർട്ട്ണറിങ് ആശ്വാസം എല്ലാ ഗുഡ് വർക്ക്സിലും ആ ഒരു ബന്ധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ദൈവവുമായിട്ട് ഈ വലിയ ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിന് ബിബ്ലിക്കൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ പഴയ നിയമത്തിൽ തീർച്ചയായും ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ഉദാഹരണം ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് എബ്രഹാം അബ്രഹാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അബ്രഹാമിന് ലോത്തിനോടുള്ള ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സ്നേഹമുണ്ട് ആ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അവൻ വിരുദ്ധമായി നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും പറയുന്നത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുത്തുകൊണ്ട് പൊക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ വിട്ടുപോയ ലോത്തിൻ്റെ പട്ടണം നശിക്കുന്നത് കാൺ എന്നെ കുറിച്ച് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇടുവിൽ നിന്ന് ദൈവസന്നിധി ഇടുവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതാണ് ഇതിനകത്തൊരു കാര്യം ഇനി ഷെയറിങ് ആണെങ്കിലും ടേത്ത കേസ് ഓഫ് ജോസഫ് ജോസഫിൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ജോസഫ് അവനുള്ളത് മുഴുവൻ അവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് അല്ലാതെ കർത്താവ് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുകയല്ല എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്തിനാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ അബ്രഹാമിനോട് പോലും പറയുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കുമെന്നാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ബ്ലസ് യു സോ ദാറ്റ് യു ഷാൽ ബി എ ബ്ലസ്സിങ് എന്നാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയല്ല നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രീച്ചേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം പ്രശ്നം അതാണ് നിന്നെ അനു
അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതി അതാണ് നിന്നിൽ ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനും ദൈവമായിട്ട് നല്ല കൂട്ടായ്മയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയല്ല അബ്രഹ അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുമല്ല അവനിൽ ഭൂമിയിൽ ഹി വാസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ബ്ലസ്സിങ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താണ് ഒരു ഒരു പവർ സ്റ്റേഷൻ പോലെ അതുപോലെ ഒരു ബ്ലസ്സിംഗ് സ്റ്റേഷൻ പ്രാക്ടിക്കലി ആ കാര്യം പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ആളാണ് ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും വേറെ ആ ഐ എം നോട്ട് കൺസേൺ അവർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുക ഒരു ചാക്കോച്ചന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ചേർന്ന് പറയും ചാക്കോച്ചന അത് പുള്ളി ഏതാ കാരണം അറിയത്തില്ല യോഗം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ വണ്ടി ഇട്ട് പോയി സി ആ ഒരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഹൈടെക് യുഗത്തിൽ ഐ എം നോട്ട് കൺസേൺ നീ ടി വി അല്ലെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എടുക്ക് നമ്മളിരിക്കുക ഇൻഡിവിജ്വലിസം ഫോൺ കോൾ ചെയ്യാൻ പോലും ഈ പാൻഡമിക്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ആളുകൾക്ക് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ കയറി ചെന്നൊരു വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എ കോൾ അതിന് പോലും ഇപ്പം കൂട്ടായ്മ അത്ര ആ ബന്ധം മനുഷ്യർ തമ്മിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ പഴയതിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരണം അപ്പോൾ ഈ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെൻറ്റിലെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻറ്റുമായിട്ട് പറയുന്ന വലിയ ഡിഫറൻസ് ഞാൻ കാണും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ആസ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് അസ് പക്ഷേ വേറെ കാര്യമുണ്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നോക്കിയാൽ ദൈവ നിയന്ത്രിതരായ ആളുകൾ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആയിരുന്നു ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻറ്റിൽ പോൾ പറയുന്നു അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ആര് ഇസ്രായേൽ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ കർത്താവിനോട് ഞാൻ സത്യം പറയുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അതായത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ സത്യം സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് ഫോഷ്കല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് വലിയ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഈ ചില്ലറ കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ എറണാകുളത്തിന് പോകാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം എന്നൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം വിശ്വസിക്കാൻ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പോൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് ദൈവമായിട്ട് ഒരു ഞാൻ ഐ വാസ് ടോക്കിംഗ് ടു കോൾ ആൻഡ് ഐ ടോൾ ഹിം കർത്താവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഈ ഇസ്രായേൽ രക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇനി അവരെല്ലാവരും കൂടെ രക്ഷിക്കപ്പെടുമെങ്കിൽ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനോട് വേറുപെട്ട് ശാപഗ്രസ്തനാകാനും തയ്യാറാണ് മരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെയും വേണ്ടി വരും കരിക്കാൻ മരിച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെയാണ് നിത്യത മുഴുവൻ ക്രിസ്തു ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കാൻ പോലും ഞാൻ തയ്യാറാണ് നീ ഇസ്രായേൽ ജനതയെ മുഴുവൻ വീണ്ടെടുക്കുമെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന നിലയിൽ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള സ്നേഹവും കരുതലും പൗലോസിൻ്റെ മനസ്സിൽ കയറി യു സി ഇതേപോലെ ദൈവ നിയന്ത്രിതനായ മോശയും പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവേ അവരുടെ പേര് നീ ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ മായിച്ചു കളയരുത് നീ അവരോട് ക്ഷമിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് നീ ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ മായിച്ചു ഇല്ലേ അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും മറ്റുള്ളവരോടുള്ള കൂട്ടായ്മ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജീവിതം ഇത് ഒരുപോലെയുണ്ട് എന്നാൽ ആത്മനിയന്ത്രിതരായ ആളുകൾ കുറവായിരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളത് അത്രയും കാണുന്നില്ല പക്ഷെ പുതിയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ മോശയുടെ മേൽ പകർന്ന ആത്മാവ് പോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെ മേലും ആത്മാവിനെ പകർന്നിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എല്ലാവരുടെ മേലും പകർന്നു യോഗൽ പ്രകടനത്തിലെ വാക്യം നിലതാണല്ലോ സകല ജലത്തിൻ മേലും എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും അതുകൊണ്ട് മോശം പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഈസി ഒന്നുമല്ല എന്നെ കൊണ്ട് പോലും പറ്റുന്നു മരിക്കാനൊക്കെ കർത്താവെ ഞാനങ്ങ് മരി ഞാൻ മരിച്ചോളാം ആഫ്രിക്കയിലെ ജനത രക്ഷിക്കപ്പെടുമെങ്കിൽ മരിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു പ്രയാസമില്ല അതിനൊന്നും എനിക്ക് പ്രയാസമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നിത്യത മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവില്ലാതെ അത്രയൊന്നും ഞാൻ ആയിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആത്മനിയന്ത്രിത അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ പ്രാപ്തമാക്കുമെങ്കിൽ അത് പഴയ നിയമത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിലും എല്ലാം കാര്യം ദൈവം ഒന്ന് ഒന്ന് തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ എന്നാൽ ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേലെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കതിന് കഴിയും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ എസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടായ്മയാണ് ആ കൂട്ടായ്മയെ രണ്ട് വിധത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ദൈവത്തോട് ഒരു വ്യക്തിക്ക്
അത് നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ വചന ധ്യാനത്തിലൂടെ വ്യക്തിപരമായ ആരാധനയിലൂടെ വ്യക്തിപരമായ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ജ്വലിപ്പിച്ച് നിലനിർത്തേണ്ടെന്ന ഒന്നാണ് പഴിനിയമത്തിൽ അബ്രഹാമും മറ്റും ചെയ്തതുപോലെ മോശ പർവ്വതത്തിന് മുകളിലായിരുന്നതുപോലെ യേശു ശിഷ്യന്മാരെ തന്നോടുകൂടെ ഇരിപ്പാൻ ക്ഷണിച്ചതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അനുഭവത്തിൽ ദൈവമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മ നിരന്തരമായി വളർത്തി വളർത്തി കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് മനുഷ്യരും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടായ്മ അത് സഭയ്ക്കകത്ത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ആ കൂട്ടായ്മയ്ക്കകത്ത് പങ്കിടൽ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഫിലിപ്പി ലേഖനം അത് ധാരാളമായി പറയുന്നുണ്ട് കുരുന്തിയ ലേഖനത്തിൽ അത് പൗലോസ് ധാരാളമായി പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ കടമയാണ് അത് നമ്മുടെ കടപ്പാടാണ് ഇതിൽ രണ്ടിലും നമ്മൾ വിജയിച്ചാൽ നിശ്ചയമായും ആത്മീക ജീവിതം ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിരിക്കും ഇനിയും ആ കൂട്ടായ്മ എന്ന വിഷയത്തോടൊപ്പം തന്നെ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ അടുത്ത ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വരാൻ പോവുകയാണ് അത് പ്രധാനമായും അപ്പം നുറുക്കൽ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരാൻ പോവുകയാണ് അതും കൂടെ ചില മിനിറ്റുകൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വളരെ അനുയോജ്യമായിരിക്കും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പം നുറുക്കലിനെ പറ്റിയൊക്കെ വളരെ വികലമായിട്ടുള്ള ചില ചിന്താഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുകയും അപ്പം നുറുക്കൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആളുകൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി മനസ്സിലാക്കി അവരവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ചിന്തകൾക്കകത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവവചനം അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് അപ്പം നുറുക്കലിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ചർച്ചകൾ ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് കഴിയും ശരിക്കും അപ്പം നുറുക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നമ്മളെ ത്രസിപ്പിക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് അപ്പവും വീഞ്ഞും എന്ന് പറയുന്നതിന് കൊടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രാധാന്യമല്ല ശരിക്കും നമ്മളിതിനെ സാക്രമെൻ്റ് എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് സാക്രമെൻറ്റുകൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത് ഒന്ന് ബാപ്റ്റിസം രണ്ട് ശരിക്കും നമ്മളെ ഒത്തിരി സാക്രമെൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സഭയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായ രണ്ട് സാക്രമെൻറ്റുകൾ ഒന്നാമത്തേത് സ്നാനം രണ്ട് അപ്പം നുറുക്കൽ അപ്പം ഇതിനകത്ത് രണ്ടിനകത്തും മെറ്റീരിയൽസ് ഒരു വലിയ വിഷയമല്ല വെള്ളത്തിനകത്ത് വലിയ പ്രത്യേകതയില്ല ഏത് വെള്ളത്തിനകത്ത് സ്നാനപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് വിഷയമല്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ വീഞ്ഞ് അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന പാരമ്പര്യ സഭകളുണ്ട് അതായത് ഈ അപ്പം പുളിപ്പുള്ളത് വേണോ പുളിപ്പില്ലാത്തത് വേണോ ആ അല്ല പാരമ്പര്യ സഭകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് കൊടുത്തു കൂടി ഓക്കെയാണല്ലോ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൗഖ്യം ഇത് ഇപ്പം നമ്മളെ വേറെപ്പെട്ട സഭകളിൽ പോലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ അപ്പം ഇച്ചിര വായിലോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമുക്ക് സൗഖ്യം ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ പറയുന്നതായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആ സാക്രമെന്തുകളെല്ലാം ആന്തരികമായി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പബ്ലിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രമാണ് സൈക്കോമെൻറ്റുകൾ ബാപ്റ്റിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാനാണ് നമ്മൾ ബാപ്റ്റിസം എടുക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ അപ്പോൾ ആ ആന്തരികമായി അത് നടക്കാത്തടത്തോളം കാലം ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമുണ്ടാകുന്നില്ല ഇതേപോലെ തിരുവത്താഴത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും തിരുവത്താഴത്തിന് ചില ആന്തരികമായ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കണം അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് എക്സ്പ്രഷനാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ അപ്പം നുറുക്കി ഭക്ഷിക്കുന്നു വീഞ്ഞ് കുടിക്കുന്നു ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉടമ്പടിയുടെ ചിഹ്നമാണ് ഇപ്പോൾ യോഹന്നാൻ്റെ സുശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ മാംസം തിന്നുകയും എൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവനില്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ മാംസം തിന്നുകയും എൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അവനിൽ ഞാൻ അവനിലും അവൻ എന്നിലും വസിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ കോറായിട്ടുള്ള കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നത് മാംസം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാവും ജീവനുമാകുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മാംസം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം അതൊന്നും അല്ല ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലുപരിയായിട്ട് യേശു എന്നിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നതായ ഒരു സ്റ്റേജ് അതാണ് ശരിക്കും അപ്പം നുറുക്കലിൽ സംഭവിക്കുന്നതായ ഒരവസ്
അപ്പം കർത്താവ് തിന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല അതിനകത്തെ വിഷയം പക്ഷേ അതൊരു ഭക്ഷണം പോലെ അപ്പോൾ ആ ഉടമ്പടിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഉടമ്പടി ഇപ്പം നമ്മൾ ഒപ്പ് വെക്കുമല്ലോ അന്ന് ഒപ്പ് വെക്കുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഇതെല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടമ്പടിയിലെ രണ്ട് ആളുകളും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് ഈ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ഞാൻ നിന്നിലേക്കും നീ എന്നിലേക്കും കടന്നിരിക്കുന്നു ഇനി നിന്നെ തൊടുന്നവൻ എന്നെ തൊടുന്നു എന്നെ തൊടുന്നവൻ നിന്നെ തൊടുന്നു കാര്യം ഞാൻ നിന്നിലും നീ എന്നിലുമാണ് ഇതാണ് ഉടമ്പടി ശരിക്കും ഇതേ ഉടമ്പടി തന്നെയാണ് നമുക്ക് പഴയ നിയമത്തിൽ പെസഹ കുഞ്ഞാലിനെ അറുക്കുമ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം അതാണ് അതൊരു ഉടമ്പടിയുടെ ചിഹ്നമാണ് ഉടമ്പടിയുടെ ചിഹ്നമാണ് എന്നാൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സീനായിൽ ഉടമ്പടി ചെയ്യുമ്പോഴും അവർ ദൈവത്തെ കണ്ട് ഭക്ഷിച്ച് ആരാധിച്ച് നരുതിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ എല്ലാ ഉടമ്പടിയുടെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിനും കാണുന്നത് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാദി തുറന്നാൽ ഞാൻ അവനോടും അവൻ എന്നോടും കൂടെ അത്താഴം കഴിക്കും അതായത് ആ ഉടമ്പടിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഉടമ്പടിയുടെ ഓർമ്മയാണ് ഉടമ്പടി ഒരിക്കലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടത് ഒരിക്കലാണെങ്കിൽ പെസഹ എല്ലാ മാസം എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ട് എന്നതുപോലെ നമുക്ക് കാൽവറി ക്രൂശിൽ യേശു കർത്താവ് മരിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും തിരുവത്താഴത്തിൻ്റെ ദിവസം കർത്താവ് പറയുന്നത് അതാണ് ഇത് എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ പുതിയ നിയമം പുതിയ നിയമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് അത് പഴയ നിയമം മാറിപ്പോയി പുതിയ നിയമം വന്നു നിയമം എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല പുസ്തകം എന്നുള്ള നിലയിലുമല്ല അതുകൊണ്ട് പഴയ നിയമം വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നോ ഇറ്റ് സ്പീക്സ് ന്യൂ കവനറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് മൈ ന്യൂ കവനറ്റ് എൻ പുതിയ ഉടമ്പടി എൻ്റെ രക്തത്തിൽ പുതിയ ഉടമ്പടിയാണ് അതായത് പഴയ ഉടമ്പടി കഴിഞ്ഞുപോയി യഹൂദന്മാരുമായി ദൈവം ചെയ്തിരുന്ന ഇസ്രായേലുമായി ചെയ്തിരുന്ന ഉടമ്പടിയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു അത് ഇന്നിപ്പോൾ യേശു കർത്താവിലൂടെ അവൻ്റെ അതായത് ഇന്ന് ദൈവം ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആരിലൂടെയും ഇല്ല ഇനി യഹൂദന് ദൈവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണമെങ്കിലും യേശുവിലൂടെ മാത്രമേ കഴുകയുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഉടമ്പടിയുടെ ഓർമ്മയാണ് ഉടമ്പടി ഒരിക്കലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ ഉടമ്പടിയുടെ ഓർമ്മയാണ് തിരുവത്താഴം അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തോലന്മാർ ഓരോ പ്രാവശ്യം അവരെ കൂടി വരുമ്പോൾ കൂടി വരുമ്പോഴൊക്കെയും ഒന്നില്ല എങ്കിലും അവരെ വീടുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നുറുക്കി അതതിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഒന്നാമത് ദ റിമെമ്പർ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഓൺ ദ ക്രോസ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തകർക്കപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ശരീരം ദിസ് ഇസ് ദ ബോഡി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രോക്കൺ ഫോർ യു ആ അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഉടമ്പടിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ തിരുവത്താഴത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഓർക്കുകയാണ് യു സി ഇത് എൻ അത് ഓർമ്മയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ റിമെമ്പറൻസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് വിച്ച് വാസ് ബ്രോക്കൺ സഭ ഇത്ര കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശമരണത്തിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സഭയാണ് കർത്താവ് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടും എത്ര സജീവമായിട്ടാണ് അവർ ഈ ലോഡ് സപ്പറ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏഹ് അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഇവരുടെ എപ്പിസോഡിൽ ഉദ്ധരിച്ച പോലെ ദ ഡിവോട്ടഡ് ദം സെൽഫ് ടു ദി അപ്പോസ്റ്റോളിക് ടീച്ചിങ് ഇൻഫാക്ട് ഡിവോട്ടഡ് ടു ദ ലോഡ് സപ്പർ യെസ് അതും കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമാണ് അതെ എല്ലാത്തിനും ഒരുമിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിവോട്ടഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മളെ ഇന്നും തിരുവത്താഴത്തിൽ നടക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഉടമ്പടിയുടെ ഓർമ്മയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തോ എന്താ ഓർക്കുന്നത് ദ ബോഡി ദാറ്റ് വാസ് ബ്രോക്കൺ ഫോർ മീ ഈ ഉടമ്പടിയിലേക്ക് എന്നെ പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ യേശു കർത്താവ് അവൻ്റെ ശരീരം തകർക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ആ ഉടമ്പടിയുടെ ഓർമ്മ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് തിങ് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്നറിയാമോ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ കുരിന്തി ലേഖനത്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അവനവൻ തന്നെ താൻ ശോധന ചെയ്യാതെ തന്നെ താൻ ശോധന ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ശോധന എക്സാമിൻ യുവർ സെൽഫ് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ യേശു എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഉടമ്പടിയിൽ എന്താണ്
അല്പം കൂടെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചു പോകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അവിടെ അതുകൊണ്ട് അയോഗ്യമായി അപ്പം തിന്നുകയോ കർത്താവിന്റെ പാനപത്രം കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവനല്ല കർത്താവിന്റെ ശരീരവും രക്തവും സംബന്ധിച്ച് കുറ്റക്കാരൻ ആകും അവിടെ അയോഗ്യമായി അപ്പം തിന്നുക അങ്ങനെ അയോഗ്യമായി അപ്പം തിന്നാൽ കർത്താവിന്റെ ശരീരവും രക്തവും സംബന്ധിച്ച് കുറ്റക്കാരനാകും എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്ക് മനുഷ്യൻ തന്നെ താൻ ശോധന ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ വാക്ക് ഇരുപത്തിയൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യ ശരീരത്തെ വിവേചിക്കാഞ്ഞാൽ തനിക്ക് ശിക്ഷാവധി തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന നാലാമത്തെ വാക്ക് മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇത് ഹേതുവായി നിങ്ങൾ പലരും ബലഹീനരും രോഗികളുമാകുന്നു അനേകരും നിദ്ര കൊള്ളുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ചാമത്തെ വാക്ക് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെങ്കിലും ഈ ചർച്ചയ്ക്കകത്ത് ജനത്തിന്റെ ബോധ്യത്തിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് വളരെ പ്രയോജനകരമായിരിക്കും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അയോഗ്യമായി അപ്പം തിന്നുകയോ പാനപാത്രം കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ പറയുന്ന അയോഗ്യത അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്ന് ഈ ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമല്ലാതെ ഈ തിരുവത്താരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അയോഗ്യമായി കഴിക്കുകയാണ് അതായത് ദൈവമായിട്ട് ഉടമ്പടി ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉടമ്പടിയിലേക്ക് എങ്ങനെ വരാൻ പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെല്ലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി അതല്ല ഒരു ബിബ്ലിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് കാരണം ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിൽ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഉടമ്പടി ബന്ധം എന്ന് പറയുമ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ഒരു ഉടമ്പടിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ വിവാഹം നടക്കുന്നു അവിടെ ഒരു ഉഭയസംബന്ധമുണ്ട് ഉഭയസംബന്ധത്തിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിന് കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറയുക അപ്പം എന്താണ് ഉടമ്പടിക്കകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതോ അത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ സമർപ്പണമാണോ തീരുമാനമാണോ എന്താണ് ഉടമ്പടി എന്നത് കൊണ്ട് ശരിക്കും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കർത്താവുമായി വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമുള്ളയാളാണ് ഉടമ്പടിയിലുള്ളത് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇനിയും ഞാൻ ലോകത്തിന് വേണ്ടി അല്ല ഞാന് സെപ്പറേറ്റഡ് ആണെന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധ്യം ദൈവത്തോട് സംസാ ദൈവത്തോട് എടുക്കുന്ന തീരുമാനം അല്ല ദൈവത്തോട് എടുക്കുന്ന തീരുമാനവും അതിന്റെ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സാക്രമെന്റുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്നാനം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ഉടമ്പടിയുടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാപ്റ്റിസം അപ്പോൾ ബാപ്റ്റിസത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ ലോകത്തിന് ജീവിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് ഐ എം യുണൈറ്റഡ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ ഹിസ് ഡെത്ത് അവനോടുകൂടെ മരിച്ചു അവനോടുകൂടെ അടക്കപ്പെട്ടു അവനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അവനോടുകൂടെ ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കുകയാണ് ഇതാണ് ശരിക്കും ഉടമ്പടിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ശരിക്കും ഉടമ്പടി അതായത് ഈ ഉടമ്പടിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ ഞാൻ അവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്നാനത്തിൽ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടമ്പടിയുടെ ഒരു ചിഹ്നമാണത് സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്നാനമേൽക്കുന്ന വെറുതെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുന്നത് അത്യാവശ്യം അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയല്ല യേശുക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ മരിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ അടക്കപ്പെട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയുടെ പബ്ലിക് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ബാപ്റ്റിസം അങ്ങനെ ഉടമ്പടിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഞാ നാമും അവനോടുകൂടെ ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതെന്ന് തന്നെ അതായത് പിന്നീട് അവൻ നടക്കുന്നത് ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിലാണ് അവനോടുകൂടെ അപ്പൊ അവൻ എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഹി സിൻസൈഡ് മീ അങ്ങനെ ഉടമ്പടിയിൽ പ്രവേശിച്ച ഒരു വ്യക്തി ആ ഉടമ്പടിയുടെ ഓർമ്മയാണ് തിരുവത്താരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഉടമ്പടി ഇല്ലാതെ ഇനി തിരുവത്താരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനെ തർത്ഥമില്ല ഒന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പിള്ളാരുടെ കൊടുത്ത് വിടുക പിള്ളാര് കഴിക്കുക പട്ടിയെ മടി വെച്ച് തിരുവത്താര വിളിക്കുക രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ആർക്കും ഇത് അനുഭവിക്കുവാൻ വേദപുസ്തകം അനുവദിക്കുക അനുവദിക്കുന്നില്ല കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാത്ത ഒരാൾക്കും അതാണ് അത് അയോഗ്യതയാണ് പിന്നെ അത് തന്നെയല്ല അയോഗ്യമായി തിന്നുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനോട് ചേർന്ന് മനുഷ്യൻ തന്നെത്താൻ ശോധന ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുടിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ അതിനകത്ത് ശോധന ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം എന്ന് പറയും കണക്കിന് ശരിയാണ് പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അതിന് മറ്റൊരു അർത്ഥം കൂടി ഉണ്ട് അതായത് ഈ ശോധന എന്ന് പറയുന്നത്
അതിശോധന ചെയ്യാതെ ഒരിക്കൽ ഉടമ്പടിയിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് ശരിക്കും എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കണം ഡു ഐ ലിവ് എ ലൈഫ് വെർതി ഫോർ ദ കമാനൻറ്റ് ഐ ഹവ് മെയ്ഡ് വിത്ത് ജീസസ് യേശുവുമായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടിയിൽ ഞാൻ പ്രവേശിച്ചെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതം ഞാൻ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ശോധന ചെയ്യണം തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ശരീരത്തെ വിവേചിക്കാൻ അവിടെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ഒന്ന് ശരീരത്തെ ഓർക്കുക അത് ദ ബ്രോക്കൺ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് വിച്ച് വാസ് ഷാറ്റേർഡ് ഓൺ ദ ക്രോസ് ക്രൂസിൽ മരിച്ച യേശുവിൻ്റെ ആ പങ്കപ്പാടുകളെ ഞാൻ ഓർക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ക്രൂസിനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ തിരുവത്താഴത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം അതാണ് ക്രൂസിനെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്രോസ് മനസ്സിൽ വരുന്നതല്ല കർത്താവ് ക്രൂശിന്മേൽ നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി കൊടുത്ത വിലയെക്കുറിച്ച് ആ പങ്കപ്പാടിനെ കുറിച്ച് കഷ്ടതയെക്കുറിച്ച് അത് എനിക്ക് എന്നെ വീണ്ടെടുക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ വാസ് ബൗണ്ട് ടു ഗോ ടു ഹെൽ ഈ യാഗ മരണത്തിലൂടെയാണ് എന്നെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും അന്ന് നടക്കുന്ന ദൈവവചന ശുശ്രൂഷ നമ്മുടെ അകത്ത് ഈ റിമെമ്പറൻസ് സ്റ്റെറപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അതെ 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 അതിനാണ് ദൈവവചന ശുശ്രൂഷ അതെ അങ്ങനെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ യേശുവിൻ്റെ തകർക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തെ ഓർക്കുക എന്നെ എൻ്റെ ശരീരത്തെ ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരം ഞാൻ ജീവിച്ചുവോ എന്ന് ശോധന ചെയ്യുക മൂന്നാമത് മൂന്നാമത് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ചർച്ച് അവിടെ പറയുന്നതാണ് തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ശരീരത്തെ വിവേചിക്കാഞ്ഞാൽ തനിക്ക് ശിക്ഷാവിധി തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഡിസേൺ ദ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നാണ് അവിടുത്തെ അർത്ഥം ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ചർച്ച് അതായത് എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഡിസേൺമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകണം എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവരാരാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾ സാജു ബ്രദറെ അവിടുത്തെ കോൺടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യം മുതൽ ആ കോൺടെക്സ്റ്റിൽ അവരുടെ അകപ്പെ മീൽ അവരുടെ ആ ലൗ ഫീസ്റ്റിനോട് ചേർന്നായി നടക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെ ചില ക്രമക്കേടുകൾ ഫോള് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് അതെ ഈ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ട് ഇല്ലാത്തവരെ ലജ്ജിപ്പിക്കുവാൻ അതെ നിങ്ങൾ തുച്ച് ദൈവസഭയെ തുച്ഛീകരിക്കുന്നു അവിടെല്ലാം പറയുന്നത് ഈ സഭയെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി പത്താം അധ്യായത്തിലും പറയുമ്പോൾ പലരായ നാം ഒരു ശരീരം ആകുന്നു അപ്പം ഒന്നാകെ കൊണ്ട് പലരായ നാം ഒരു ശരീരമാകുന്നു ദാറ്റ് സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ദ ചർച്ച് ചർച്ച് അപ്പോൾ തിരുവത്താഴത്തിൽ ചർച്ച് ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് അല്ലാതെ അപ്പനും അമ്മയും മക്കളും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇരുന്ന് പട്ടിയെ തലോടിക്കൊണ്ട് തിരുവത്താഴം കഴിക്കുന്ന ഒരു പതിവല്ല വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അത് ഇപ്പോൾ ആളുകളെല്ലാം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലേ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്താലും അതെ ഞാൻ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ഡിസേൺ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു ഡിസേൺ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ വിധിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല വിധിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്നെ ജഡ്ജ് ചെയ്യണം പക്ഷേ സഭയെ ഡിസേൺ ചെയ്യണം എന്താണ് എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ നീട് എൻ്റെ സഹോദരൻ ഇപ്പോൾ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുകയാണോ അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അവന് പ്രതിസന്ധികളിലാണോ അവനെ ഞാൻ വേണ്ടത്ര കരുതുന്നുണ്ടോ അവന് മനസ്സിലൊരു നിരാശയുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന എൻ്റെ ലോക്കൽ ചർച്ചിനെ ആകമാന സഭയൊക്കെ നമുക്കിപ്പം ഇതുപോലെ ഡിസേൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ നടക്കത്തില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ എൻ്റെ ലോക്കൽ ചർച്ചിലെ വ്യക്തികളെ അവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പാടില്ല ഇപ്പോൾ അകപ്പമീലിൻ്റെ കാര്യം പറ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റാണ് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാശുള്ളവരെല്ലാം കൂടെ ആദ്യം വന്നിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അത് കഴിയുമ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവർ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അതാണ് ഇന്നത്തെ കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു എപ്പിസോഡിനകത്ത് പറഞ്ഞത് ആദ്യം പൈസ ഉള്ളവരെല്ലാം കൂടെ നേരത്തെ വരും കാര്യം അവർക്ക് ജോലിയൊക്കെ ഇല്ലല്ലോ മറ്റേ ഒരു പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാത്തവർ മട്ടൺ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കാനാണ് ഈ അകാപ്പ മീൻ രണ്ടാമത്തെ അവൻ കപ്പയും കാന്താരി മുളകും കൂടാണ് പിന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വലിയ സന്തോഷം പ്രീസ് ലോൺ ബ്രദർ എന്നൊക്കെ പറയും ഏ അപ്പം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ വന്ന പുതിയ അതായത് ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ
നീ നിന്റെ സഭയെ ഡിസേൺ ചെയ്യാതെ നിന്റെ സഹോദരന്മാരെ കരുതാതെ നിനക്ക് ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് തകർക്കപ്പെട്ട യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തെ സ്മരിക്കുക രണ്ട് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ യേശു ജീവിക്കുന്നുവോ എന്ന ശോധന ചെയ്യുക മൂന്ന് എൻ്റെ സഭയെ ഞാൻ വിവേചിക്കുക അവരുടെ നീഡ്സ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് യോഗ്യത ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു ഫെലോഷിപ്പും റിലേഷൻഷിപ്പും എല്ലാം നമുക്ക് കാണുന്നു ഈ ലോഡ്സ് അപ്പറിൽ അപ്പം ആ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മടങ്ങി വരുന്നത് അല്ലാതെ കേവലം ഒരു ചടങ്ങായിട്ടല്ല ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് അർത്ഥം ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്നത് മനസ്സിലായി വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് കർത്തൃമേശ ശുശ്രൂഷ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം അയോഗ്യത എന്നുള്ള ആ ഒരു വാക്ക് മറ്റ് മൂന്ന് പദങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് മനസ്സിലായി അവിടെ ആ കുറ്റക്കാരനാകും എന്ന് പറയുമ്പം ആ വാക്കിനെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ നമ്മളൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്തായിരുന്നു നല്ലതായിരുന്നു കുറ്റക്കാരനാകും ആ കുറ്റത്തിൽ നിന്നായിരിക്കുമല്ലോ ബലഹീനത രോഗം മരണം എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പന്നുറുക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടാനായിട്ട് കഴിയും കർത്താവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും സംബന്ധിച്ച് കുറ്റക്കാരനാകും അതായത് എത്ര ആ കർത്താവിൻ്റെ ആ ക്രൂശ് മരണം അവൻ്റെ ശരീരവും അവൻ്റെ രക്തവും ഈ അതിനെ അവഗണിക്കുകയോ ഒരു പരിധിവരെ വിഗണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേജല്ല ഇത് അതായത് ഇതിനകത്ത് ഏതിനകത്ത് നമ്മൾ പാളിച്ച വരുത്തിയാലും ഒന്ന് ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തെ ഓർക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി അവൻ സഹിച്ച പങ്കപ്പാടുകളെ സ്മരിക്കാതെ വേണ്ടത്ര Uh, if I am not remembering the body of Christ which was broken for me and I take part from the Holy Communion, I am going to be able to do it in the first place. Because I am not going to be able to do it in the first place. That's why we are going to be able to do it in the first place. We are going to be able to do it in the first place. We are going to be able to do it in the first place. Now, I am going to be able to do it in the first place. I am going to be able to do it in the first place. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കാലിൻ്റെ ലെഗ് മൻസ് ബ്ലോക്കാണ് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ പോകുന്ന ബോക്കിന് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ കാലൊന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ആയാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വന്നാൽ ഇത് ട്വിസ്റ്റ് ആകും അത് സാധാരണ സംഭവിക്കുന്ന അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് റിജ് പാസ്റ്റ് ഒക്കെ പിടിച്ചു ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ താഴെ വീണേ അപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയും ഓക്കെ പാസ്റ്ററെ താങ്ക് യു പാസ്റ്റോടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷെ പാസ്റ്റർ അതിന് വലിയ വിലയൊന്നും കൊടുത്തൊന്നുമില്ല ഏതോ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടെന്നുള്ള ശരിയാണ് എന്നാലും പാസ്റ്റർ വലിയ വിലയൊന്നും കൊടുത്തില്ല എന്നാൽ അതേസമയം ഞാൻ ഈ ട്രെയിനിൽ എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പം റെയിൽവേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ എസ് ടെൻ മുന്നിലാണെന്ന് പറയും കുറച്ച് കഴിയും പറയും പുറയിലാണെന്ന് പറയും അപ്പം ഞാൻ ലഗേജും കൊണ്ട് ഓടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ട്രെയിൻ വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു ട്രെയിൻ വന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഓടിയ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ കാല് ട്വിസ്റ്റായി നേരെ ഞാൻ റെയിൽവേ പാളത്തിൽ വീണെന്ന് വെക്കുക അപ്പം ആ ട്രെയിൻ വരുന്ന കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇവൻ ചത്തു പോകുന്നു ഞാൻ ചത്തു പോകുന്നു ഒരാൾ ചാടി ഇറങ്ങി എന്നെ വലിച്ച് അപ്പുറത്തോട്ട് തള്ളി കിട്ടു തള്ളി കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷേ എന്നെ വലിച്ചിടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാല് തന്നെ അവിടെ വീണു ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാലിലും കൂടെ ട്രെയിൻ്റെ ഇത് കയറി അങ്ങ് പോയി എന്ന് വെക്കുക റജി പാസ്റ്റർ എന്നെ രക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ താങ്ക് യു പാസ്റ്ററെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യനോട് ഞാൻ പറയും താങ്ക് യു ഓ നിങ്ങൾ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മിക്കവാളും ചത്തു പോയനല്ലേ ഓക്കെ എന്നാൽ പിന്നെ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകത്തില്ല ഐ ആം റെഡി ടു ഗിവ് എനിത്തിങ് ഫോർ ഹിം അങ്ങനെ പോയി മരിക്കാൻ പോലും ഞാൻ തയ്യാറായി പോകും കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യൻ കൊടുത്ത വില റജി പാസ്റ്ററെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ സൗഖ്യമാക്കാൻ കർത്താവിന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ മതി സൗഖ്യമാകും പക്ഷേ എന്നെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടിവിക്കുവാനായിട്ട് യേശു കർത്താവ് കൊടുത്ത വില അതിനെ ഓർക്കാതെ ഞാൻ തിരുവത്താഴത്തിൽ പങ്കെടുത്താൽ യേശുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന് തന്നെയല്ല ദൈവം എന്നിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇനി അതനുസരിച്ച് അവൻ എന്നിൽ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് അതിന് ഞാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറ്റക്കാരനാണ്
ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മളിവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഭാഗം പറയുകയുണ്ടായി അയോഗ്യമായി അപ്പം നിന്നുകയും പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ രക്തവ് ശരീരം സംബന്ധിച്ച് കുറ്റക്കാരൻ ആകും അവിടെ അയോഗ്യത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കുറ്റക്കാരനാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ തൻ ശോധന ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു സഭയെ ശരീരത്തെ വിവേചിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ഭക്തിയോടെ വളരെ ഭൗവ്യതയോടെ വേണം നമ്മൾ ഈ അപ്പവീഞ്ഞുകളിലേക്ക് വരാൻ അപ്പസ്തുരന്മാർ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വാക്കുകൾ നമുക്ക് അതുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം തീർച്ചയായും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ കൂട്ടായ്മ പറഞ്ഞു രണ്ട് നമ്മൾ അപ്പം നുറുക്കൽ പറഞ്ഞു മൂന്ന് പ്രാർത്ഥനയും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കാര്യം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അവർ പ്രാർത്ഥന അവിടെയും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫെലോഷിപ്പാണ് കോർപ്പറേറ്റ് പ്രയർ ആണ് അവിടുത്തെ പ്രധാന വിഷയം വ്യക്തിപരമായി അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ സഭ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ കൂടി വരുമ്പോഴും ആലയത്തിൽ പ്രോബ്ലി സോളമൻ സ്പോർട്ടിക്കോയിലായിരിക്കാം അവിടെ കൂടി വരുമ്പോഴും അവരുടെ മീറ്റിങ്ങിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമെന്ന് പറയുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അവിടെയും നമ്മൾ ഇതാണ് കാണുന്ന ഫെലോഷിപ്പ് ഒരുമിച്ച് ഏ ഒരു ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് ഇടുവിൽ നിൽക്കുക ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് യെസ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പാസ് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് കാര്യം പേഴ്സണൽ പ്ലെയർ അല്ല അവിടെ പിന്നെ ഈ കൂട്ടായ്മയാണെന്ന് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഹൗ കാൻ ഐ പ്രേ ഫോർ മൈ ഫെലോ ബ്രദർ ബ്രദേഴ്സ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അത് അവർ ഷെയർ ചെയ്തു നമ്മൾ നമ്മുടെ സഭകളിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ദൈവസഭയിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം ഇപ്പം ഈ പിന്നെ കോസ്റ്റൽ ചർച്ചസിൽ എനിക്കുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു കാര്യം സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നോ അത്രയും കാണുന്നില്ല സാക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് സാക്ഷ്യം സാക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേമത്തരം പറയാനുള്ള സാക്ഷ്യമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സാക്ഷ്യം അല്ല അതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രതിസന്ധികൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇറക്കി വെക്കുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇറക്കി വെക്കും നേരത്തെ വാസ്തു പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇറക്കി വെക്കുന്നത് മാത്രമല്ലല്ലോ എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രതിസന്ധികൾ ചെന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരു കൂട്ടായ്മ അത്യാവശ്യമാണ് ആ കൂട്ടായ്മയിൽ ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കൃതാവെ എല്ലാ വിഷയത്തിനെയും നിന്റെ സന്നിധി തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ ഒരു കോമൺ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ല ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിപരമായി പക്ഷേ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ അതായത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സിൻസിയറായിട്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പല ലോക്കൽ സഭകളിലും ഞങ്ങളുടെ ലോക്കൽ സഭയിലൊക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങളെ ചർച്ചിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഇനി ഞങ്ങളുടെ മിഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഇസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു നീഡുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ അങ്ങോട്ട് ചങ്ക് പൊട്ടിയിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ആൾക്കാരങ്ങ് കരച്ചിലാണ് പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയിൽ അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ നമ്മൾ ഈ മലയാളത്തിൽ വാക്ക് പറയാറുണ്ടല്ലോ പ്രതി കോസേര പറയുന്നൊരു വാക്ക ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയത്തില്ലേ ശരിക്കും അതാണ് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് പ്രയറിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആളിൻ്റെ ഷൂസിലേക്ക് കയറുക കയറി നിൽക്കുക അത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം അപ്പോസോൽമാർ പൗലോസും പഠനവാസം പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ദൈവ സഭ അവരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പറഞ്ഞയച്ചു അതെല്ലാം പ്രാർത്ഥന ഇപ്പം വ്യക്തിപരമായി എൻ്റെ നീഡ്സിന് വേണ്ടിയോ എൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയോ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വീട്ടിലിരുന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇതെല്ലാം വീട്ടിലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിലും സഭയിലാണ് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഷെയറിങ്ങിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും ഓർത്ത് നിരന്തരമായി ഏറ്റവും ആഴത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ സഭകളിലുണ്ടാകണം അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ കോർപ്പറേറ്റ് പ്രയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ചടങ്ങല്ലാതെ അതെ അത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഇനി മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന അങ്ങനല്ല അത് വളരെ ആക്റ്റീവായി സജീവമായി കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് അന്യോന്യ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഷെയർ ചെയ്ത് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു
രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് അങ്ങ് അതങ്ങ് ചർച്ച ചെയ്യാതെ അതങ്ങ് അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ മതി യൂണിറ്റ് തന്നെ ആ ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ ഇൻഫില്ലിങ്ങിൽ വരുന്ന ഇവരൊക്കെ തമ്മിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ശിഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ ഞങ്ങളിൽ വലിയവൻ ആരാണെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആത്മനിറവിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം ആ യൂണിറ്റിയാണ് ഒരുമിച്ച് അവർ ദേവാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു ഒരുമിച്ച് മൂന്നാം അധ്യായത്തിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ എന്താ നോക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ തന്നെയാ അവിടെ എല്ലാം കാണും ഇപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അതിനകത്ത് ആത്മനിറവ് ഉള്ള ഒരു ചർച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ആ യൂണിറ്റി എല്ലാം വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവം ഉള്ളവരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ ഡിസൈപ്പിൾസിനെ ജൂഡസൊക്കെ പോയി ബാക്കിയുള്ളവർ തന്നെ എല്ലാം വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവം ഉള്ളവരാണ് പക്ഷേ അവർക്കൊരു കോമൺ ലക്ഷ്യമായി കർത്താവിൻ്റെ നാമം മഹിമപ്പെടണം ഒരുമിച്ച് ആദ്യത്തെ പ്രസംഗം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ബാക്കി പതിനൊന്ന് പേരുടെ മത്തയാസ് ഉൾപ്പെടെ പതിനൊന്ന് പേരുടെ കൂടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പീറ്ററില്ല പീറ്ററിൻ്റെ കൂടെ അവരൂടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക സി എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഇതാണ് യൂണിറ്റി അതൊരു സ്പിരിറ്റ് ഫിൽഡ് ചർച്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക മാർക്കായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാണണം ഡിസ്യൂണിറ്റിയെ അവർ എന്ന നീക്കമായി അവർ മാറ്റുകയാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് ചില ഡിസ്യൂണിറ്റികളുടെ കാര്യമൊക്കെ വെളിപ്പെടുന്ന രംഗങ്ങളിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തി ആറാം അധ്യായത്തിലൊക്കെ ചെറിയ ധ്വനികളൊക്കെ അതിൻ്റെ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ അവർ വേണ്ട പരിഹാരങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ദൈവമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധവും അവർ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ ബൈ ദ പവർ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അപ്പം നിശ്ചയമായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് അല്പം വേഗതയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ടോക്ക് പോയത് പല കാര്യങ്ങളും ചുരുക്കം വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വേഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു വിശേഷിച്ച് അപ്പം നുറുക്കൽ പ്രാർത്ഥന യൂണിറ്റി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വേഗം എന്ന് പറയുകയായിരുന്നു പങ്കിടിയിൽ നമ്മൾ ഫെലോഷിപ്പിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇനിയും അത് പറയുന്നില്ല അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതെല്ലാം ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് കൂട്ടായ്മയുടെ അകത്താണ് ഫെലോഷിപ്പിനകത്താണ് ദൈവമായിട്ടും മനുഷ്യനുമായിട്ടുമുള്ള ആ ഫെലോഷിപ്പ് നിശ്ചയമായും ആ ഫെലോഷിപ്പാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ ആ ആത്മീകനാക്കുന്നതും ഒരു വ്യക്തിയെ ജയാളിയാക്കുന്നതും ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതും ഒരു വ്യക്തിയെ ഉപയോഗിക്കുന്നതും എല്ലാം ആ ഒരു യൂണിറ്റിയാണ് നിശ്ചയമായും വ്യക്തിപരമായുള്ള ദൈവമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധവും അപ്പോൾ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ കർത്താവ് കർണ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഹൃദയപൂർവ്വം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം താങ്ക് യു ജീസസ് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹാല ലൂയ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ പിതാവേ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നു അനുഗ്രഹീതമായി നല്ല സമയത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ഇതുവരെ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചല്ലോ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്നല്ലോ ദൈവദിനത്തെ ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് മനസ്സിലാകത്തക്ക വിധത്തിൽ അതിനെ വിലയിരുത്തുവാൻ ചിന്തിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകിയ അനുഗ്രഹീതമായ അവസരങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ഈ ജനത്തെ അവിടുത്തെ നാമം ചൊല്ലി അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വളരെ കർത്താവ് ഭവ്യതയോടെ ഭക്തിയോടെ കൃപയോടെ കർത്താവുമായിട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കാൻ പ്രതിസന്ധികൾ പോലും തളരാതെ നിൽക്കുവാനുള്ള അഭിഷേക കൃപയും അങ്ങ് നൽകിയിട്ട് ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയവുമായി നമുക്ക് വേഗം കാണാം കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ